Panitas, por Dios, ¿cómo estáis, chavales? Ya está técnico mando por ahí. También está Afgard, bienvenidos. Eh, ¿Cómo estáis? Vamos a ver, ¿qué me contáis? Buenas, saludos. Bueno, menuda fiestoca te montaste. Es que hay que empezar los streams como Dios manda. ¿Vale? Como Dios manda. Hay que reventar. Porque tenemos energía que hay que gastar Porque luego tengo que irme a dormir, ¿sabes? Entonces, Dios, veneno todo Durante todo el día veneno Y luego ya, ya veremos Buenas, buenas, saludos desde Honduras Grande Honduras Cago la hostia Claro que sí A los buenos callos de kilo de calamar Eso es Bueno, chavales, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy, como El streaming pasado, ¿vale? El de ayer, no, que ayer no hice El del antes de ayer fue un auténtico fiasco, porque eh, eso de ir a currar a las 4 de la mañana no mola y, y bueno, ya sabéis, ¿no? Al final el sueño, etc. Y <ríe> mejor olvidar el stream del otro día, ¿vale? Porque me salió todo mal. Si todo podía salir mal, salió todo mal. Mal. Muy mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar hacerlo bien. Hoy vamos a intentar hacer un poco las misiones, estar un poco de chill. Vamos a intentar... Eh, bueno, gestionar lo que no pudimos gestionar el otro día Y a ver qué tal, ¿no? Entonces, eh, para empezar, tengo una misióncita aquí 
¿vale? Eh, vamos con la, con la Python, una Python chulísima, llamada Sus, Suspiro de Sirena, eh, que para misiones de rescate y salvamento, mejor nombre no puede tener, ¿vale? Como la, ya la veis aquí, ya sabéis cuál es. Pues eh, ya lo tenemos todo equipado, así que vamos a ir, ¿vale? Pues sentado, transportando en cata. Dale caña ese transporte, técnico mando, me cago en la leche. Vamos a despegar, vamos a irnos a la misión, chavales. Hoy... Hoy va a ser un gran día, aquí. aquí. Vamos a ir aquí de una. Hoy va a ser un buen día. Lo, lo, lo noto, lo, lo palpito en el ambiente. Tengo un palpito. Vamos allá. Let's go. Eh, esa beluga, a ver, eh. A ver esa beluga. Venga. Vamos, que las vi más rápidas. Por favor. Gracias. Let's go. Vale, chavales, ¿qué? ¿Qué os contáis? ¿Qué os contáis? Es que ahora os veo poco. ¿Sabéis? Ahora con el, la historia de estar currando y tal, os veo poquito. Una consulta. ¿También se te mueve solo cuando seleccionas una misión para compartir o en el tablero de la estación? No. A mí lo que me pasa de vez en cuando es que el, el, la guiñada por el joystick... A veces me va solo hacia la, hacia la izquierda, pero es porque tengo el sensor sucio y tengo que limpiarlo simplemente. Pero eso de que se me vaya en el panel, ¿no? A mí de momento no pasó nada así, vamos. ¿Juegas con teclado y ratón o con joystick? Eh, ni comando. Pues no tiene lo que parece un bug. Voy a desarmar el J y el teclado. Puede ser cosa del Jotas, ¿eh? Puede ser cosa del Jotas. Solo te pasa en el menú. Mira hasta a ver si te pasaban más cosas en otros juegos. Así descartas. También en la guiñada, también se te va solo la guiñada. ¿Qué, qué Jotas tienes? Tení comando. ¿Qué Jotas tienes? Este, el Trustmaster T16000. Este. Vale. Pues eh, lo de la guiñada puede ser eh, lo mismo que aquí. ¿Vale? Que simplemente el sensor esté sucio. ¿Vale? Yo no sé si lo limpias a menudo, si lo abres y si lo limpias, pero... Puede ser que simplemente el sensor esté sucio y lo tengas que limpiar. Para limpiarlo eh, con al alcohol isopropílico, ¿vale? Tiene que ser alcohol isopropílico, no te vale otro. Si le echas alcohol etílico, eh, rip, ¿vale? Te quedas sin joystick. Alcohol isopropílico, porque no, no es conductor, ¿vale? Yo de hecho tengo aquí un botecito. Mira, mira este bote lleva ya conmigo... Cinco meses bien a gusto Y no sé si apreciáis No sé si se aprecia Lo que he gastado de él O sea Nada y menos Porque es mojar un bastoncillo Darle encima en el sensor Mover el sensor un poco Y ya está El J lo desarmé Limpié y engrasé Y el teclado Saqué un gato y dos pisos Cuando quité todas las teclas Sí, eso Eso suele pasar <risa> Suele pasar bastante a menudo, que levantas todo y de repente aparece Tarzán de ahí. ¿Sabes? Hay un microsistema montado, montado en el teclado. Yo por suerte, el teclado que tengo... Perdón por el soplido. Por suerte, el teclado que yo tengo es... Eh, no tiene hueco, ¿sabéis? Es... Bueno, a ver si lo podéis apreciar. No sé si lo... Es que claro, con toda la lucecita. ¿Veis? ¡Adiós! ¡Adiós, el auténtico fumador de calamares! ¡Soquecillo! ¡Grande, soquecillo! 
Muchísimas gracias por ese pedazo de sub Grande, eres un artista, hombre Es que llega, no dice ni hola eh, Nos tira la suscripción Y vamos ese cebollazo Grande, ¿sabes okay. qué? ¿Cómo estás? El auténtico fumador de calamares Sí, señor ¿Qué tal, tío? ¿Cómo lo llevas? Bienvenido Cago en la leche Bueno, pues como os comentaba un poquito también, ¿no? Pues eso, que no tiene huequecillos, ¿no? No tiene los típicos huecos de la tecla, es al revés. En vez de ser un hueco, es una torre y la tecla está encima. Entonces no se me acumula mierda en las teclas. Se acumula en la plataforma del teclado, sí, pero... Pero en las teclas no. Muy bien. ¿Y tú, tío? ¿Qué tal va todo? Bien, cansado, pero hoy pude dormir. Y como pude dormir, tengo muchísima energía y hoy no me voy a estrellar. Ya verás, ya verás No, ya lo verás No te fías, ya verás Ya verás ¡Diola! El otro día fue un desastre Absoluto, me pegué cada piñazo De locos, exploté dos veces Desastre, un desastre monumental Pero hoy no, hoy estoy a tope me voy con el cebollazo y los calamares, todo junto, mezclado. Y en vena. Pues bien, hombre, yo bien, cansadito de trabajar. Me levanto a las 5 de la mañana para ir a currar dentro de las 6. Y bueno, se va notando, llega a cierta hora, ahora, sobre todo por la tarde. Cuando llega la tarde ya empiezas a flojear, ¿no? Ya empieza todo. Caída en picado. Y tal, pero bueno, bien, hoy hoy dormí bien Hacía tiempo que no dormía tan bien Te has librado porque no tengo puntos ¡Soque! ¡Gamberro! Eres un gamberro, un canallita ¿Eh? Dios Chavales, os tengo que contar Hoy comí ¡Oh! Hoy comí... A ver, yo no sé si os gusta el queso como me gusta a mí. Yo soy un... Un enfermo. ¿Vale? Un enfermo sádico del queso. ¿Sí? Cuanto más fuerte, más me mola. Eso es así, ¿no? Pero hoy comí... Unas albóndigas. ¡Técnico mando! ¡Estás como una puta cabra! ¡Grande! Muchísimas gracias por esa pedazo de sub regalada, señor. ¡A Colossus! Otro artista. ¡Megazar! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Pues como os comentaba, gracias por esa sub, me cago en mi prima. ¿Vale? Muchas gracias por esa sub, ¿eh? ¡Dios! ¡Grande! Pues eh, ahí por la energía. Grande, tío. Muchas, muchas gracias. Tengan el comando. Me va a dar, joder. Al final vas a romper el micro. Sí, la verdad es que sí. Berreo como, como, como si estuviera loco. Se me va la olla. Me, me tenéis que perdonar, pero es que a veces me puede la ansia, ¿sabes? Es... A veces me puede. Disculpad que os dejo sordos. Tenéis que disculparme. Pues eh, como os decía, hoy me comí. Hoy mi comida fue... ¿Cómo llamarlo? Un... un... Bueno, la, la, las típicas tortas estas de... De maíz, ¿sabéis? La típica torta de, del durum de, de toda la vida, de los kebabs ¿Sí? ¡Colosus! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Pues me comí... Pues con eso hice eh, unas albóndigas al curry Espectaculares ¿Vale? Espectaculares Esas albóndigas al albón, esas albón, curry De auténtico de auténtico profesional Y Las eché en ese pan Es que no sé cómo se llama, tío La torta de maíz esta Yo le llamo torta de maíz La típica de las fajitas y del kebab y de estas movidas Yo qué sé Bueno Esa Y Le eché Queso azul, las desmenucé todas, las eché en el pan este así redondo, los más son, son enormes. Eh, las desmenucé y le eché queso azul por encima. Lo cerré. 
lo metí a la plancha y eso era como hacer el amor. Como hacer el amor, os lo prometo. Eso estaba delicioso, tío. Delicioso. Albóndigas al curry con queso azul, con queso azul en pan de este torta de maíz. Ya está, ya estaría. Ya estaría. Hacer el amor. Eso es como hacer el amor. ¡Delvion! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Tío, acabo de comer y ya me está dando hambre, cabrón. <risa> eh, como hacer el amor. Dame la receta rápido. Eh, eso. Eran unas albóndigas al curry. Eh, las, las desmenucé en pan de... Pan de pita. Bueno, pan de pita no es. Es pan... Torta de maíz. Queso azul. Lo metí a la plancha para que se derritiera el caso azul y... ¡fua! ¡Espectacular! ¡Coco! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Eh, hablando de comida y aquí que no es mediodía aún... Bueno, creo que pediré un par de que va a mover mientras te ganas de algo exótico. Es que... Uf. ¿Qué hora es por ahí? Tení comando. ¿En qué hora vivís? Porque aquí ya son las cuatro y media de la tarde. Hola camarada, ¿cuánto tiempo sin verte el pelo? Y mira que lo tengo largo ahora, eh. Sí, hombre, es que con el, la historia de estar currando se me complica la vida, Coco, tío. Chile, diez y media. Es tempranito por la mañana ahí, eh, sí señor. Qué va, mm, me gusta con salsa picante. A mí me gusta con salsa de yogur. Ya me está dando hambre otra vez. ¿Por qué me pongo a hablar de estas cosas? ¿Soy retrasado mental o qué me pasa? Sí, lo eres, McPolis. Dios. Poco estúpido si quieres, la verdad, no nos vamos a engañar. Vale, a ver, centro de mando. Vamos a ver, ¿esto, esto qué es? ¿Esto, ¿Esto qué es? Power, no me interesa. Hmm. Creo que en la nave tengo un regulador de potencia. Hmm. Dejadme mirar. Como tengo un regulador de potencia... Esto está hecho. Esto está hecho. Joder, con el puto pelo que no me deja ni ver, tío. Me llega a la altura de la boca casi, el pelo ya. Unos, unos pelos que vaya por Dios. A ver. A ver. Regulador de potencia. Yo creo que tenía uno, ¿eh? Después nos los llevamos y ya está. Sabéis. No, está degradado, me cago. ¡Ay, aquí tengo uno! ¡Ja! Dame, dame, give me. Vamos. Eh, aquí son las 6 y, 30 y, y 33 horas de Marte. Hostia, pero ¿cómo que las 6 y 33? ¿Pero dónde estás, Coco? ¿O es que me estás tomando el puto pelo? ¿Dónde vives, Coco? Transferencia de energía completada. Accediendo a entorno presurizado. Transferencia de energía completada. Hostias, con los fuegos, tú. Qué poco me gusta que haya fuego, tío. Siempre me quemo. Y además el fuego aquí es que es la hostia, ¿sabes? El fuego es... Es súper rápido, tío. Te mata súper, súper rápido. Ay, coño, que son por encima es por aquí. ¿No? ¿O no? Estoy... Quita el oxígeno arriba, ahora lo quito. Ahora lo quito, ahora lo quito. Transferencia de energía completada. Eh, el pelo de la altura de la boca Yo no me lo corto hace cuatro años Me hago una bufanda con el pelo No, que va Ya te digo yo que sí A ver, ¿dónde está el sistema este del de... sistema? El sistema del sistema ¿Dónde está el sistema? Es este, ¿no? No es este, ¿verdad? No estoy fumando porros Estoy fumando porros ¿Dónde está el sistema? Aquí está el sistema, ¿veis? Aquí a ver, si, si coges la cortadora igual hacemos algo. Aquí. 
está bien eso, no me seas trapalleiro. Vale. Que cortes bien, que después no se separa. Poli. Batería del traje baja. Bueno, tranquilidad. ¿Y ahora? ¿Por qué no me deja? ¿Me dejas, por favor? ¡Eh! ¡Eh! No tengo fisura. F. No tengo fisuras. No tengo fisuras. No tengo fisuras. Y lo más importante es que mis empleados les espero. Es que. Eh, Accediendo a entorno como jefe. Vale. Como jefe puedes exigir lo que te salga de los testículos. ¿Sabes? Tiene que haber electricidad para quitarlo. Pon la primera primero. Pero es que no tengo pilas. Si tuviera pila, ya está. Pero no tengo. No... Ah, sí, sí que tengo, claro. Sí que tengo. Soy idiota. Si es que es lo que estoy intentando hacer. Buf. Eh... No comments, vale. Gracias. No comments. O sea, estoy intentando entrar para poner energía y digo, no, no tengo, no tengo pila. No tengo pila. Soy retrasadito. Muy bien. Muy bien, Polis. Eres un, eres un auténtico fenómeno. Bien, sin problema. A ver. A ver. Eh... Venga, dale. Dale. ¡Darth Vader! El fumador de calamares extraterrestres más profesional de la historia. ¡Grande! ¿Cómo estás? Que sí, coño, que ya sé que estoy poniendo... No hace falta que me berres al oído para decirme que me estás poniendo a la mierda del... El... Joder. Pero están sordos los de esta estación, ¿o qué pasa? Me estoy subiendo a quitar el O2. Eh, pero no puede ser arriba. O sea, arriba necesito fisura. No sé si aquí arriba hay una... Un panel de estos atmosféricos. Este, ¿no puede ser? Ese... Ese... Ese no. Ese no es. Un panel atmosférico. Atmospheric panel. Panel atmosférico. Dios, voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí. Ese es el panel atmosférico, pues... Acabo de coger... ¿Qué acabo de coger? ¿Qué acabo de coger? ¿Qué acabo de coger? ¿Alguien ha visto lo que acabo de coger? Lo cogí de, de esto de... De velocidad. Y ni me enteré. ¿Un regulador de potencia? Sí, un regulador de potencia. Mira, nos salió gratis. Qué bien. Maravilloso, maravilloso. A ver, ¿qué hay aquí? Me lo voy a llevar todo, ¿vale? Me lo voy a llevar todo porque... Porque al final todo hace falta. ¡Gas! No, era, era un regulador de potencia, ¿eh? Técnico. ¡Pixar! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Mira, ahí hay que hay. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Hoy estamos... Muy bien. Hoy la verdad es que sí. El otro día fue un fiasco absoluto, pero hoy... Hoy venimos con... Con fuerza, estamos a tope. ¿eh? Hoy he dormido muy bien. Muy bien. Así que... Hoy sí. Vale, a ver. A ver si acabamos con esto. Venga, hijo mío. Va. Acaba ya, hombre. Acaba. Venga. Siete segundos. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Let's go. Muchas gracias. Muy amable. Pues aquí no tenemos... Eh, no podemos interactuar. No sé muy bien por qué. O sea, no sé por qué coño nos habilitó esa... Esa historia Voy a... Perdonad que estoy dando una pequeña vuelta Pero voy a mirar arriba Uy, uy, que lagazo eh... Ojito, ojito de no quemarse Coño, más datos Y aquí
el buen sabor del buen calamar. Me encantan las instrucciones de fabricación. Me encanta es cómo hacer el amor. En el techo está el regulador tocho. Hoy, podremos, hoy pondremos la visión nocturna para aterrizar. Sí, seguro. Seguro. Hoy sí. Hoy pongo la visión nocturna para aterrizar por mis huevos. ¡Hernán! ¡Grande, Hernán! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Creo que puedes ir afuera sí, y despresurizar. Lo que pasa es que eh, me pedía fisura para despresurizar antes. No sé ahora, ¿eh? Ahora subiré y miraré porque es algo que no tengo claro y de paso lo, me, lo, me lo aclaro yo también. Pero antes, cuando subí, me pedía fisura para poder despresurizar. Ya no te va a pedir porque llevas grado 3, vale. Ok. Dice, buenos ojos te vean. Lo mismo te digo, vale, Hernán. Lo mismo te digo, eh. Cuidadito. ¿Qué tal estás? Sí, hombre, es que yo ahora tengo unos horarios un poco lo que viene siendo de mierda, ¿no? Y claro, se me complica todo la vida en general. Pero bueno, cuando estoy de mañana mola porque... Eh, porque puedo streamear, ¿sabéis? Entonces, mola. Ojos hablando de eso. ¿Cómo sigues del pómulo? Bien, bien. La verdad es que bastante bien. Ya no... Aún tengo una pequeña molestia. Sobre todo si me froto o... o ¿Sabes? Si, si, si toco y me, me froto o lo que sea... Pues sí, sí que me molesta un poco. Pero si no, estoy perfectamente ya. ¿eh? O sea, ya te digo. Gracias por preguntar. Pero ya, ya estamos operativísimos. Nada, fue el golpetazo del momento y, y ya. O sea, ya está bien. Abandonando entorno presurizado. Bueno, ya no me meto el monitor principal, pero ya tenía 12 años, ya tocaba. Sí, hombre, a ver, la, la jubilación se la ganó, ¿no? ¿No crees? Con 12 años la jubilación ya la tenía ganada, ¿eh? La tenía ganada desde hace unos cuantos años ya, pero eh, bien, oye. O sea, mientras aguanta, aguanta, ¿no? Tomar por culo. A tomar por culo, mire, mire, mire cómo sale todo por ahí. ¿eh? La eso, eso. Es el humillo del calamar. El humillo del calamar es eso. ¿Ya se apagó todo? ¿Ya podemos fumar cosas dentro? Ahora lo vuelvo a, a poner. Y alegría eh, Claro, el músculo resentido del pinchazo Puta golpe casi lo deja viendo pa' cuenta Pa' cuenca, pues sí de, No, de hecho, el golpe casi me deja sin volver a ver Pero bueno <risa> o sea, Pero bien Al final Y por una tontería, ya, ya veis Que al final fue Fue todo por una puñetera tontería Y casi me quedo Sin ojito por esa gilipollez. Pero bueno, es lo que hay, yo que sé. Tampoco... Tío, ¿por qué está todo apagado? Si es que no entiendo. ¿Y las luces? ¿Por qué están apagadas las luces? Vale, esto del laboratorio ya lo cogimos. Por aquí está... Enciende las luces. ¿Qué? ¡No me funciona la linterna! Escudo desactivado. Mi linterna no funciona. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué no funciona? Energi energía hay, ¿no? Jaime, me pregunta. ¿Has desbloqueado los ingenieros en Colonia? No. Ni de coña. O sea, aún no me pegué el pateo a esta colonia porque es que me da una pereza de locos. Te lo prometo. La pereza que me da es infinita. Infinita. ¿Debería ir? Sí. ¿Cuánto antes? Sí. ¿Lo vas a hacer? Puede. <ríe> Puede. ¿En un periodo corto y próximo de tiempo? Ni de coña. <ríe> Eso es así. O sea, es que me da mucha pereza, tío. Pegarme el viaje hasta allá me da pereza. Me da pereza Vale, a ver, eh, me pregunta ¿Qué te pasó? ¿Me pasó? A ver, eh, estaba con un, Unas barras eh, de aluminio ¿Vale? Unas barritas pequeñas de unos 50 60 centímetros tendrán No tienen más Son unas barras así planas y tal 
Bueno, que se ponen unas jaulas, bueno Unas barras que estaban en el suelo y las estaba cogiendo Las estaba agrupando todas para llevármelas ¿no? Entonces estaba, estaba recogiendo esas barras, estaba agachado Le hice un montón de ellas Y cuando cogí el montón Lo incorporé hacia mí Y la que estaba arriba Se deslizó Pegó en el suelo Rebotó y me pegó en el ojo y claro, la parte de que me pegó es la parte del final, es como un... Las barras, para que os hagáis una idea, son como este mechero. Tienen esta misma forma, igual. Son redondeadas por aquí, planas por, est por, por esta parte, y aquí acaban exactamente igual, con esta forma. ¿Y qué pasa? Que estas partes, esta parte de aquí, el bisel de esta parte de aquí, es súper afilado. ¿Sabes? Entonces, claro, pegó, y me pegó justo, pero en el ojo. Justo. Y tuve la suerte de que lo que es el, 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 el hueso de la cuenca ocular, ¿vale? Fue el que paró el golpe. O sea, llegamos al punto ya de... A ver si lo veis. No, no me veis. Llegamos a... Me pego aquí, para que te hagas una idea. Entre el ojo y el hueso. Y el hueso fue el que paró el golpe. Si llega a ir un poquito más hacia el ojo, pues me pegan todo el ojo. Además, me pilló con el ojo abierto totalmente. No me dio tiempo a cerrarlo ni nada. ¿Qué va? ¿Qué va? Fue ¡puff! Eh, si me pilla con el ojo abierto, pues me lo vacía y... Y una grandiosa F, ¿no? Pero bueno, ya estoy perfectamente. No hay... Ya no tengo... Ya no tengo nada. Estoy... Operativísimo. ¡Gran Fito! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Y la barra quedó bien? ¿Le dieron, asisten la, ¿Le dieron asistencia oportuna? No. La barra de la mala hostia... <ríe> de la mala hostia que me entró entre pecho y espalda. Vi la barra y dije, me cago en tu puta madre. La cogí y le pegué tal castañazo... A ver, son barras de aluminio. Pero le pegué tal castañazo contra el suelo... ¡plum! Que la dejé hecha una V. <ríe> o sea, literalmente. Esa no valía para nada. Mi jefe me miró con cara de... Estás un poco loco. Pero era necesario. Tenía que desahogar toda esa mala hostia que tenía. Joder, aquí también hay fuegos. Vamos a apagar el fuegos. A ver. Fuegos aquí. Córteme esto, por favor. Córteme esto. Ah, sí. Eso es. Córteme esto. Córtelo bien. Muy bien, perfecto. Bueno, me voy a dejar esto ya. Vale, echando el buen calamar. Vale. Eh, Eso te pasa por cambiar de calamares. No. No me pasa por, por no fijarme en lo que hago. Por ser medio tonto. Y no fijarme en las cosas. Casi te conviertes en pirata tuerto. Pues sí, eh. De verdad. Sí, sí, sí. La excusa es perfecta para no gastarse la pasta en una super. <risa> Sindicato de barras de aluminio se va a ir a paro, lo sé. Buf. Te lo juro, le mandé un, ca un castañazo. Le mandé una hostia a la barra. Se escuchó en todo el almacén. La gente flipando mirando para mí. Con una mano en el ojo, con la otra barra hecha literalmente uno a V porque salía así para arriba y hacía así. <risa> o sea... Una barra hecha una V en, el, en, el, en una mano, la otra en el ojo y cagándome en todo cuanto había, andando por el almacén. Me cago en Dios, porque no sé qué, porque ta, 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 porque ta, ta, ta. La gente alucinaba. Estaba flipando, me miraba y decía, ¿Pero este, este zumbao, ¿qué le pasa a este loco? ¿Qué le pasa a este loco? No, lo que pasa es que mi curro es complicado, ¿eh? Mi curro... Los accidentes que pueden pasar ahí son... Pueden ser muy graves, ¿eh? El otro día, sin ir más lejos, eh, a mi compañero, nosotros... A ver, la, la, yo donde trabajo es la sección de lacado, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Eh, es donde se pintan las, las barras de aluminio. Y para poder pintar esas barras hay que subirlas a, una, a lo alto de unos ganchos, en una máquina que van pasando por el horno y, el taller, y la pintura y tal... Entonces se suben a, una, a unos ganchos, que están a unos 7-8 metros de altura. Para poder subirlas, esas barras, hay que ponerlas en una catapulta, que no es más que unos hidráulicos, o sea, es una plataforma donde tú coges una jaula, ¿vale? Esas jaulas 
andan cerca de la tonelada, eso es una barbaridad. Eh, y se pone encima de, de una catapulta con unos hidráulicos y esa catapulta lo levanta, entonces tú después arriba ya las vas colgando, ¿no? Pues eh, a veces las barras son un poco cortas y entonces tiene que subirse una persona a la catapulta y irle pasando el que está más arriba las barras para que las vaya enganchando en los ganchos. Pues eh, esa catapulta, él estaba eh, al lado de la catapulta y la catapulta cedió y le pilló el brazo. Y tuvo la puñetera suerte de que lo tenía colocado de tal manera que solo le impulsó el brazo hacia abajo, la catapulta, la, la jaula, perdón, de la catapulta, eh, le impulsó el brazo hacia abajo, se deslizó y no se lo tronzó contra, contra ninguna barra ni nada. Porque si le tronza, si hay algo que le detenga el brazo por debajo, es como una guillotina, o sea, son 500 kilos cayendo a plomo y eso no lo para ni Cristo. Y tuvo la suerte esa de que simplemente le, le deslizó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que solo con el deslizarle le hizo unas quemaduras en todo el brazo que podéis alucinar. O sea, lo más tonto en este curro es un... <risa> es un putadón de locos. Pero bueno. Me gustaría tener luz para poder ver qué coño estoy haciendo. Pero es que no veo nada, tío. No me va la linterna. Mirad, ah, ahora sí, ahora no. Ahora sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Muy bien, muy bien. Pues ya cuando queráis arregláis este bug, ¿vale? Frontier, ¿Eh? desde el cariño y el respeto y siempre ¿eh? La, las ganas de mejorar. Pero dejar de tocaros los cojones, ¿vale? Corrijo, de, de tocarme los cojones a mí. Mm. Y arregladme este bug. Gracias. Muchas gracias. Lo escucharon. Frontier. ¿Os imagináis que Frontier me contesta? En el menú de la rueda del ratón la puedes quitar y poner. ¿O es otra cosa? Eh... Yo aquí la puedo... La pu... Vamos a ver. Yo aquí la puedo... Poner. Y la puedo quitar. Pero es un bug. Es... En ciertas zonas... Se ilumina y en otras, pues no. Básicamente, ¿eh? a grandes rasgos. ¿Ves? Mira, aquí por ejemplo ilumina, se enciende, pero miro para abajo y ya no. Eh, 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 eh. Esquema de arma, qué bien, qué bien. Qué bien está saliendo esto, vale. Y ahora, ¿dónde está lo que yo tengo que venir a buscar? Que no sé ni lo que es, tío. Es que se fuma un mazo de calamares. Fumo mazo de calamares, tío. California. Ajá. ¿Qué es el California? California. Muy bien. Eso es el California. Mi estado de misión actualizado. Muy bien. Nos llevamos todo esto. Que para ingenieros nos viene bien. Por cierto, esa es otra. Tengo que hacer ingenieros. ¿eh? Que no los hice. Porque soy un tieso. Vale. Está flojo el LED. <risa> el LED le baila un poquito. Es la pila que no hace bien contacto. Eh, ¿Qué diablos? ¿Es una fábrica o una recreación de siendo puzzle de las películas de Sao? Pues... Pues lo parece. Entonces me pego unos lagazos, tío. ¡Oh! Por Dios, estaba a punto de darme un ataque epiléptico ahí dentro, eh. A puntito estaba. Hola, he venido a robar. Accediendo a entorno presuritado. Vale. He venido a robar un poquito. Quiero ir a. Ya estoy fumando cosas por aquí. Es que sabéis qué pasa, que me quiero llevar. Eh... Me quiero llevar la. El, el regulador, coño. Sobrecarga en curso. Sobrecarga completa. Entonces, tengo que ir pegando chispazos a todas las puertas. Que se queden abiertas. 
ya, rueda abierta. Y aquí... Abandonando entorno presurizado. Ah, que no me llega la energía. Muy bien. Accediendo al entorno presurizado. Vale. No, hombre. Si sí es esta, pero en el otro modo. Vale, ya estaría. Ahora sí. Vale, ahora cogemos el regulador y ya nos piramos, ¿vale? Y esta no está... No está. Esta se cierra, no te puedes cerrar. Si te cierras, mal. Pues me quedo aquí dentro, tapado para siempre. Vale. Vamos a apagar esta movida. Vete apagando otra. Es que está aquí el volumen... El volumen de megafonía está para sordos, ¿eh? Jesucito de mi vida. Qué barbaridad. Y ahora funciona la linterna aquí. Yo es que no entiendo nada, eh. Os lo prometo. Os prometo que no entiendo nada. A veces le da por funcionar, a veces no. Ay, por Dios, qué bueno está este zumo, tío. Por cierto, me hice una analítica, vale. ¿Os acordáis que antes no hacía más que beber Monster y mierdas y cosas de, de, de... Cosas de mierda? ¿Os acordáis? Bueno, pues me tuve que hacer un reconocimiento médico Por el curro Porque es obligatorio en el metal La peña que trabaja en el metal Tiene que... Tiene que hacerse un reconocimiento médico obligado ¿Vale? Es obligatorio eh, y me hizo un reconocimiento médico Y me hicieron una, una analítica de sangre Vale Positivo en emo, efectivamente Altísimo el, el porcentaje de emo está por las nubes Por las nubes Sí, sí, sí De hecho, eh, nada más llegar Lo primero que hicieron fue retirar todos los bisturíes O sea ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? No, no. Ya me vieron venir eh, Hidratación Hidrátate Bueno, pues queréis saber cuál es el resultado de mi analítica de sangre A tu salud, eh El bien. ¡Narango! ¡Bienvenido! De todo menos sangre ¿Qué va? Que va. Me dijeron, el resultado es que estoy como un auténtico toro. No tengo nada mal. Nada. Pero nada, ¿eh? No tengo absolutamente ni colesterol, ni azúcar. Nada, 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 nada mal. Nada. Todo perfecto. Todo perfecto. Me dijeron literalmente que estoy para correr una maratón las veces que me da la gana. Tengo que beber otra vez Que Narango Vale Mi amigo Narango Ya está Ahora. Hostia Como yo pero al revés Pero al revés Pues sí La verdad es que tú No sé Me sorprendió Incluso a mí ¿eh? Porque digo yo Al azúcar o algo Seguro que lo tengo alto, porque como me pasó el día bebiendo Monsters y no sé qué y no sé cuánto, pero claro. Yo, eh, en, mi en mi infinita sabiduría, vale, mi subconsciente, yo alucino con mi subconsciente, ¿vale? Porque hace cosas de las que yo no me doy cuenta, por eso se llama subconsciente, ¿vale? Que son la hostia de sabias. Y yo me acabo de dar cuenta, después me fijé pensando, lo digo yo, pero si no me hago más que tomar Monster y que... Y, y, y no hago más que comer mierdadas y no sé qué y tal. Ya. Lo que pasa, ¿eh? Lo que pasa es que yo los monsters que tomo son sin azúcar. Claro. Y me di cuenta, después de no sé cuánto tiempo, de que tomo monsters sin azúcar. Que sí que tiene el resto de mierdas, ¿no? Pero azúcar no tiene. ¿Cómo coño vas a tener el alto el azúcar si no tomas azúcar? Retrasado. Es que... Pues sí 
mi subconsciente. Increíble, es que soy increíble. Cada día me sorprendo más a mí mismo. Ya viéndomelas venir. O sea, viéndomelas venir ya los monsters sin azúcar. Viéndomelas venir, claro. Increíble. Um... Y uno con tres bypass. Joder. Corre como el viento, perdigón. Una noche me metí un café y un Red Bull para conducir. Estaba de viaje y lo pasé fatal. ¿Por qué, Delvium? Sin azúcar, interesante. Pero claro, es mejor al resumen un alto consumo de azúcar que un alto consumo de zumo. A ver. Al revés. Es mejor un alto consumo de zumo que un alto consumo de azúcar. Es decir, es mucho mejor beber zumo, ¿vale? O un alto consumo de zumo que un alto consumo de Monster. O Monster o Red Bull o lo que sea. O sea porque el zumo... Ni de, la, pero la fructosa no es mala, Darth Vader. La fructosa no es mala. Lo que es malo es el azúcar, porque es artificial. Pero la fructosa es el azúcar natural. Y ese no es malo. ¿Entiendes? La, la, la fruta tiene fructosa. Pero ese azúcar de la fruta no te hace daño. No es malo. El problema está en el azúcar refinado. Eso sí, eso te hace puré. ¿Entiendes? Eh, más nervios que una vaca vieja, hostias. Pues yo ya te digo, yo el Monster lo bebo, o ahora ya no tanto, evidentemente, ahora ya no, es raro que beba Monster, pero lo bebo como, como agua, de hecho el día que entré el lunes, que entré a las 4 de la mañana a currar, ese día me levanté a las 12 de la noche y hasta las 3 de la mañana me tomé 3 cafés, o sea, después sí, estaba, pero... Se llevaba bien. Por la química que ocurre en el cuerpo, claramente, la sacarosa se rompe más fácilmente que la fructosa. Claro, pero es que... Además, no, tu, tu cuerpo no la, asimila, no la asimila igual. Quiero decir, el, el, el azúcar refinado genera más glucosa que, que la fructosa. La fructosa se puede transformar en grasa. Sí, hombre, pero para transformar en grasa... Se transforma antes en grasa el azúcar refinado que la fructosa, ¿eh? Mucho antes. Eh, la primera y última vez que bebo es el brebaje. Es el brebaje de los dioses. Solo los elegidos podemos beberlo. Eh, no sé si la que más. Ajá, la fruta tiene. Tiene. Frutosa, claro. Eh, pero zumo natural, porque el zumo que te venden le echan azúcar. Sí, sí que es cierto que le echan azúcar, grafito. Luego te paso un dato de eso que me voló la tapa. Buah, es que hay. Si te pones a mirar datos de esos, eh, alucinas. Porque absolutamente. Prácticamente todo lo que consumes, un 90% de lo que tú consumes habitualmente. Que a, consumes habitualmente que compras en el súper, ¿vale? De productos que compras en el súper. Un 90% de los productos tienen azúcar. Un 90%. Cosas. Que dices, esto no lleva azúcar, lo lleva. Pero ¿cómo va a llevar azúcar si es salado? Lo lleva. O sea, es espectacular. Eh, la última vez que tomo algo con cafeína fue hace como cuatro años. Solo con agarrar una lata de Monster me viene la taquicardia. Menos mal que mi Jack Daniels es natural. Bueno, sí. <ríe> a ver, <ríe> Jack Daniels natural es. Sí, hombre, pero... Bueno. <risa> Todo lo que consumes mata o engorda. O da cáncer. Sí, sí. O sea, hoy en día estamos en ese plan, ¿eh? Hoy en día... Hoy en día lo mejor que puedes hacer para comer sanísimo, ¿vale? Es irte al monte. Te vas al monte. Te vas a buscar un prado verde, 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 verde. De estos con hierba hasta los tobillos. O hasta las rodillas, ¿vale? vale y empezar a comer allí como las vacas. Ra, 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 ra. Te pasas tus ocho horas ¿eh? rumiando, ¿vale? Para hacer la digestión. Y ya, y ya. O sea, hoy en día estamos en ese plan. Por un problema de viña cardíaco, 
eh, reparado de forma exitosa. Estuve un tiempo sin cafeína, bebía mucho café. Y no te quiero ni contar el primer, el primer que tomé con cafeína por error. Hostias, pues a toda hostia, ¿no? Como una moto. Qué buena que ya da Como decimos acá, todo lo rico engorda o mata, incluso follar, sí, sí. O sea. No joder, pero acá el único momento de verde es el del cementerio. <risa> A ver, piensa lo del por el lado positivo, ya lleva sustancia la hierba esa, ¿sabes? <risa> Absorbe sustancia, alimenta más, <risa> ¿sabes? Mira por el lado positivo, te ni probando. Siete del monster. No, pues a ver, yo el monster sí, sí que es cierto, que lo tomo habitualmente. Muy habitualmente. Ahora menos, ya os digo, cada vez menos. Eh, lo tomo los fines de semana, por ejemplo, si voy a jugar eh, al, al ordenador y me quedo hasta tarde, o voy a hacer directito, tal. Sí que lo, sí que lo tomo, ¿vale? Porque no tengo que currar al día siguiente y tal Pero si no, no Porque me desvela bastante Entonces el insomnio y el monster no son No, sabéis Es mejor dormir que Entonces eh, Ahora no lo tomo tan habitualmente Pero sí lo, Cuando sí que lo tomo es cuando estoy currando de noche Cuando tengo el turno de noche Que lo tengo para la semana eh, Ahí sí que tomo monster Ahí sí, hay un monster tiene que caer Porque es que Estoy yo como para dormirme allí, ¿sabes? O sea, si ya es peligroso... Si ya es peligroso... Trabajar estando bien despierto... Imaginaos estando... Medio groggy. Cambiando de tema, ¿sabéis si el escáner... Que venderán después de la Community Global es igual ya... Al que está pasando por ingenieros... Al que está pasado por ingenieros, va a ser... Mira. Va a ser... Eh, el escáner que te van a vender va a ser un escáner pasado por ingenieros Va a ser un escáner preingenierizado Para que te hagas una idea Como los motores de salto, etcétera, etcétera que te, que te venden como las community Lo que pasa es que tiene la ventaja de que lleva dos ingenierizaciones En vez de una Siempre quedan módulos, ¿vale? Las community goals siempre quedan módulos Los módulos que dan siempre tienen dos ingenierizaciones Siempre tienen dos Yo por ejemplo cogí en su día Un eyector térmico creo que era Un eyector térmico Que tenía dos generaciones Dos eh, generaciones ¡Hostias Pedrín! ¡Para, para, para, para! Uh, le faltó poquito ¿eh? De una generación, ¿ves? Vale, vale, perdón Se me fue la olla, ¿eh? Disculpad Ahora déjame pasar, va ¿Cómo que denegado? Saco de escombro ¿Pero cómo? ¡Dios! ¡Túpido! Déjame entrar Vale, es mi puta casa Ahora sí, ahora sí Ahora sí, no, tengo que irme a tomar por culo Para que me dejes entrar eh, nosotros hablando de la comida debería ser saludable Yo puedo desarmarme unas tortitas hechas a mano y unas empanadas Es que... A ver Yo... A ver, yo os digo una cosa Os digo una cosa, ¿vale? Yo creo que... Estamos en la época... ¿Vale? Vivimos en, un, en una época en la que... Se exagera... Mucho Y se, se lleva todo a... A lo extremo, ¿vale? Estamos en una época en la que se lleva todo a lo más extremo que hay. Y, y ahora todo es... Dios mío te mata, Dios mío te engorda, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eh, coño, tampoco tenía pensado vivir toda la puta vida, ¿sabes? Quiero decir, en algún momento me tendré que puto morir. Antiguamente, o sea, llevamos dos millones y medio de años sobre la faz de la Tierra, ¿eh? No me toques los cojones Antes vivían como mucho 30 años Y ahora llegamos a los 80 y pico O sea, deja de tocarme los huevos ¿Sabes? Con esto quiero decir 
ni tanto ni tampoco. O sea, está bien que te cuides, evidentemente, lo que yo, yo personalmente, que no significa que lo tengan que hacer los demás, eh, yo personalmente tampoco me voy a obsesionar. O sea, pues intentas tener una dieta equilibrada, una dieta variada, intentas no abusar de ciertas cosas, no abusar de ciertas cosas, que si azúcares, cafeínas, etcétera, esas cosas que todo el mundo conoce, que no hay que abusar de ellas, intentas no abusar de ciertas cosas y ya está, y disfruta un poco de la vida, tío. Un poquito, ¿sabes? Yo voy a cumplir en agosto 32 años. Si con 32 años no puedo comer lo que me salga de los cojones, cuando tengo 80, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dime. Me alimento a base de pastillas y suero fisiológico. No me jodas, ¿sabes? No, eso tiene que ser un poco, coño. No, con moderación y ya está, ¿sabes? Disfrutar un poco de la vida, ¿no? Um... A ver qué os, os leo. Quería marchar a explorar la colonia y me han comentado por encima ese tema. Y no me quedaba claro. Pues sí. sí, sí. A ah, colonia yo también tengo que ir. A ver si un día me animo y vamos a colonia. Venga, ya no me va. Tampoco tenía pensado vivir eternamente. Pues me muero engordando y siendo feliz. Pues sí, claro que sí. A ver, cada uno que haga lo que quiere, efectivamente. Cada uno que haga lo que le salga de los cojones. Vale. Cada uno que haga lo que quiera, lo que le dé la puta gana y que sea feliz haciendo lo que quiere. Que de eso se trata esta vida. De hacer lo que a ti te haga feliz. Si a ti te hace feliz matar a 200.000 personas, mal, caca, no, nadie te va a dejar, ¿entiendes? Porque eres un puto esquizofrénico y un loco de mierda. Pero si a ti te hace feliz comer lo que te da la gana, pues come lo que te da la gana, coño. ¿Sabes? Ya, ya... Por culpa de tu filosofía he pillado 8 kilos. <risa> Joder, Delvio, pero eres feliz. Pues ya está. O sea, pues 8 kilos, pues 8 kilos. Mientras no pese 264.000, pues ya está, ¿sabes? O sea, un poco de, de equilibrio. Ni tanto ni tampoco. Mi abuela era diabética. Vale. Mi abuela, eh, siendo ya mayor, era diabética. Se murió con 82 años. Y a ella siendo diabética, cada vez le quitaban más cosas. Y a ella le gustaban mucho los dulces, coño, le gustaban mucho las tartas, le gustaba mucho, mucho. Y siempre estaba que no las podía comer. Hasta que un día cogió y dijo, mira, tengo 82 años. Tengo 82 años, os van a dar por el culo, ¿entiendes? Si traes una tarta me la voy a comer y punto. Y si me muero, pues coño, ya son horas. ¿sabes? Pero no voy a estar aquí hecho una mierda mirando como vosotros coméis tarta y yo sin poder comerla. Porque estoy hasta los cojones de no poder comerla. Pues... Así... Así está. Así está la cosa. Sí, sí. Mi abuela hizo así. Dice, miren, no la voy a comer todos los días, pero coño. Porque la como una vez... ¿Sabes? Tampoco va a pasar nada. Y tengo 82 años, ya van siendo horas de que me llamen a la puerta, ¿no? Claro. Yo, ah, bueno, lo que tienes que hacer es ser feliz y ya está. Y dejarte historias. Ahora con 82 años vas a andar con piroladas de que se... ¡Ah! ¡Anda! Venga, hombre. No te cuidaste con 40, te vas a cuidar ahora con 80. Por favor. ¿Qué pretendes? ¿Llegar a los 200 años de vida? Pretendes llegar a los 200 años de vida Porque si me dices que si hago todo eso Llegamos a los 200 años de vida Vale Pero si me dices que por encima voy a vivir lo mismo Pues entonces anda que os den por culo ¿Sabes? O sea, si, si, si me cuido que flipas Si no como nada Ni todo eso que, que, que hace daño Y que ay Dios mío Me dices Si lo haces llegas a los 200 años de vida Entonces vale Lo hacemos Lo hacemos Vivimos 200 años Pero si me dices que aunque lo haga Me voy a morir a los 80 igual Pues mira, me muero a los 80 Pero disfrutando el camino ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué te voy a decir? Hombre, sería más feliz con 8 kilos de... Es que el problema es los que quieren imponer a los demás que comer Claro, a ver, al final... 
Pues yo con 25 kilos menos. Bueno, hombre, bueno. Qué hecho más inspirador. Por lo menos mal que tengo la cinta de correr. Me voy a merendar unos magdalenas de chocolate y unos churritos y a correr. Y correré un ratillo. Es que... La vida sana... Mira. La vida sana... Es haciendo deporte, es... Es no abusando de ciertas, de ciertas cosas, ya está. O sea, no tienes que privarte absolutamente de, de, de todo cuanto hay, tío. Eso es... Que... Respeto, yo ya te digo, respeto todas las opiniones, respeto todas las formas de llevarlo. Lo que pasa es que, pues, muchas de ellas no las comparto. Al igual que, por ejemplo, tampoco comparto lo del veganismo. Pues a mí, no es para mí, no es algo para mí. Lo respeto, ¿eh? Cada uno, si solo quiere comer hierba y plantas, adelante. O sea, cada uno que coma lo que le dé la gana. A mí, yo tengo un colega que es vegano y él me dice que no come cadáveres. Yo, bueno, pues yo no como algas, ¿sabes? Me estoy acordando porque un día fuimos a comer a un restaurante, ¿vale? Y resulta que el tío, bueno... Y dice, bueno, aquí tenéis comidas veganas y tal. Estaba mirando la carta. <risa> y en la mesa había un, una macetita con una plantita, ¿vale? Y yo cogí la plantita y le dije yo, sí, mira, aquí está, toma para ti. <risa> tu comida, aquí. Esa es, esa es tu, tu comida y, y ya, ¿no? Ya. Ay, ese día fue tremendo. Y el tío, yo no como, no como cadáveres, no sé qué. Yo, vale, vale, tranquilo, que ya los como yo. Que no pasa nada. Yo, por comer cadáveres no, no me muero. Vale, esquema de traje. Esquema de arma. Esquema de traje, creo que voy a ir a por esquema de traje. Es que ya que estoy... No. Espera un momento, ¿eh? Ahora os leo, chavales, que escribisteis un montón y no me va a dar tiempo a leerlo todo. Esquema de arma... Es que no, no me salen misiones... A ver si vosotros sabéis por qué. No me salen nunca misiones, tío, de estas de... De recupera las cápsulas de evacuación y tal. Y no sé por qué. Se me interesa más el esquema del traje que el esquema de arma, ¿eh? Pues es que está más lejos, tío. Vamos a ir hasta allí. Total es todo aquí. Vale, voy para allá. A ver, os voy a leer. Eh, a mí me da rabia cuando sale la peña que quieren quitar la carne. Si no quieres comer no, carne, no comas. Pero no, no quieres quitárselo a los demás. No, y aparte que... A ver, yo creo que, que tiene que... Te genera problemas el hecho de no comer carne. Quiero decir, tenemos, nosotros somos omnívoros. Tenemos una dieta en la que la carne está incluida. Si tú no comes carne, me dices, no, tienes las proteínas vegetales. Sí, pero la proteína vegetal no es lo mismo que la proteína animal. O sea, y yo creo que te puede generar problemas bastante serios el hecho de que nunca consumas carne. Cuidado. O sea, yo creo que te puede generar problemas bastante serios. Igual me confundo, pero yo creo que sí, ¿eh? Eh, menos lo que voy a merendar El resto es cierto Me voy a enchufar una barrita energética Y haré una hora y media de cinta Bueno, sí señor, del bien Sí señor Pero yo como vacas y ellas comen pasto ¿Soy vegano o no? No, no Lo que pasa es que esa, es mi, esa también es mi filosofía O sea ¿Por qué voy a comer verduras si puedo comerme a la vaca? no Quiero decir, la vaca come hierba Yo me como la vaca Pues ya me estoy comiendo la hierba, ¿no? Eh, recuerdo una vez eh, una cita en el de dermatología que el especialista me dice Vas a tener que dejar de comer queso, fresas, tomate, le digo En resumen, no pizzas, pasta, lasaña ni ensaladas de fruta Usted me ha ofendido, caballero Acá estoy yo a mis 30 comiendo lo mismo y tratando mis alergias con cremas y jabones y demás <risa> Claro, es que... Joder, te quitan media eh, La mitad de lo que puedes comer te lo quitan en un momento Y dice, no puedes comer esto y te sueltan una lista que es como el pergamino de Alibaba. O sea, y te quedas con cara de tonto y diciendo, vale, perfecto. 
¿qué como? Entonces, si no puedo comer todo esto, ¿qué como? ¿Qué? ¿Qué me alimento de aire. Que son la hostia, los médicos a veces también. Madre mía. Son de lo que no hay, tío. Son de lo que puto no hay. Eh... Dejo esto abierto y vuelvo Y luego vuelvo, ¡hasta luego! ¡Hasta luego, Delvion, tío! Ahora nos vemos eh, Pues vale, me convencieron Pidieron los que va con este de lechuga <risa> A ver, cada uno que haga lo que le dé la gana eh O sea, cada uno puede comer Lo que le salga de los cojones, puede hacer lo que le salga de los cojones Cada uno es libre De hacer lo que quiera Lo que quiera Y nadie... Tiene por qué decirle que eso no está bien O que eso está mal o lo que sea no. A uno que haga Lo que le dé la gana Yo por si acaso Los chuletones me los quito No me los quito, hombre Por, su... por si acaso no va a ser que esté falto de proteína animal <risa> eh, ¿Por qué voy a dejar mi vaca sin comida? Pues no, claro Efectivamente, la pobre vaca también tiene que comer ¿Sabes? Me voy a andar comiendo yo su comida y aún por encima después me como la vaca, por favor. Seamos un poco lógicos, ¿no? Hay que compartir. En la vida hay que compartir. Eso es muy... Es muy de cabrón. Quitarle la comida a los demás, ¿eh? Es muy de cabrón. Pero bueno. No vamos a entrar en eso. Las vacas comen mierda. Y mira qué gordas están para que digan que las ensaladas no gordas. Sí. Que tengo una cara de... Bueno, vale, pero... ¿De qué me alimento? De prana <risa> Claro Claro, claro O sea, es que vale Pues me quitas todo esto Y ahora, ¿qué como? Aire O me... La... Suelos de zapato ¿Cómo? ¿Qué como? Neumáticos <risa> Es que... Es que son la hostia, tío Mi madre No, yo ya os digo Yo... Eh... Yo en mi vida llevo la teoría de la... la... De la moderación O sea Como lo que me da la gana no me, no me corto No me privo de absolutamente nada y, y... Y después eso, intento con ciertas cosas Que sé que pueden a la larga ser dañinas Que te pueden hacer algún que otro estropicio en el cuerpo Pues intento moderarlas y ya está, ¿no? Pues eh, cafeínas, azúcares, estas cosas Intento controlar un poco eso y ya está Pero después es que no me corto de nada de nada, y estoy toro, como un toro Como un toro, la analítica me salió Perfecta, pero perfecta De esas de libro, de, ¿veis esto? Esto es una analítica perfecta Pues así O me pongo una gota de agua En una mano Me en la frente y cierro la otra mano Para hacer una fotosíntesis <risa> Sí, <risa> hacemos fotosíntesis <risa> ¿En qué momento el stream de élite se convirtió en stream de salud? Ni idea, pero firmo. <risa> sí, pero... Aquí somos así, aquí... Aquí pasamos de... De hablar de... De escáneres a... A salud. No, y aparte es eso. Aparte que es... O sea... El hecho de no comer carne nunca... Tiene que generarte problemas. Es como si a un... Eh, pues como si a un herbívoro lo, le das carne, ¿no? O sea, no hay algo que no está funcionando bien. Pues aquí igual, lo que estamos teniendo es una una carencia de, de, de proteína animal, que al final también la necesita el cuerpo, al igual que también necesita la proteína vegetal, necesita azúcares, necesita carbohidratos, necesita grasas, necesita todas estas cosas. Pues la proteína animal también la necesita el cuerpo y, y vendrá alguien a decirme no, eso no es cierto, la proteína animal no la necesita para nada, pues no la necesita para nada pues si no la, nece si no la necesitáramos para nada te aseguro que el cuerpo la rechazaría pero no es el caso o sea, el cuerpo lo que no necesita, lo rechaza es decir, yo por ejemplo, que soy fumador el cuerpo no necesita el humo del tabaco Y tú la primera vez que te metes un cigarro entre pecho y espalda Toses como si no hubiera un jodido mañana Que te quieres morir ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo no necesita eso Y el cuerpo te lo expulsa, te lo rechaza Todo lo que el cuerpo no necesita Y no es necesario para él Dice fuera de aquí Y hay una reacción conforme a que eso no está aquí Pues eh, si nosotros Al igual que si comes clorofila Por ejemplo O sea, clorofila Si tomas eh, plantas Si comes plantas como si fueras un 
un jodido camello, o sea, no. No puedes hacerlo porque tu estómago no está adaptado a ello. Vale. Y no puede con la... Joder, como si no lo que tiene las plantas, tío, que no me sale el nombre. No puede con la... Que no, no puedes hacer la digestión, coño. No me sale por el nombre de la palabra. Bueno, ya me saldrá. Eso, que no puedes hacer la digestión. No te las digiere el cuerpo. Y, por consecuencia, también lo que te va a pasar es que tienes una reacción. Que va a ser vomitarlo. Entonces, yo... Realmente creo que si comemos carne es por algo. Llevamos dos millones y medio de años haciéndolo. Cuidado. Cuidado. Que se dice pronto, pero si lo hacemos es por algo. ¡Legendario! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Pero un buen nepe seguro que no lo rechaza. ¡Pepino! Si es tu nepe... ¿Vale? No lo rechaza. Si es el tuyo. ¡Solo el tuyo! ¿Vale? Bueno... Saco el tema de la comida... Eh, saco el tema de la comida en una reunión de amigos y me preguntan... ¿De dónde lo aprendí? Pues de un stream de Elite Dangerous sí, la cosa un poco turbia, pero bueno... Claro, si no ocuparamos proteína animal, ya por evolución seríamos algo como las plantas, con sedimentos complicados... O, o más que como las plantas, seríamos, eh, seríamos herbívoros... Dejaríamos de ser omnívoros, seríamos herbívoros. Si no necesitáramos la proteína animal, seríamos herbívoros. Pero no, tenemos caninos, tenemos colmillos en la dentadura porque necesitamos proteína animal, necesitamos comer carne. Nuestro cuerpo está adaptado a comer carne. Nuestros ojos están delante de la cara porque somos depredadores. ¿Por qué? Porque necesitamos carne. Porque yo no voy a depredar a una planta que no se mueve, ¿sabes? <risa> Sería un poco de, de retrasado mental Intentar depredar a algo que no va a escapar de ti ¿No? Bueno, pues Eso sí, Somos depredadores, por lo tanto necesitamos carne ¿Vale? Todo nuestro organismo está adaptado a esa carne A esa carne y a más cosas Quiero decir, no solo a la carne Tenemos molares también por el hecho de poder Triturar las, las, las frutas y verduras pero coño, la carne también forma parte de, de nuestra dieta. Emocional. Eh, aquí seguimos con la Odisea y no hablo de la del espacio. Parece que el procesador ha estado tocado, pero algo más falla. ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? He tocado frecuencias a ver qué es, si es eso y parece que se nota el cambio. Pero necesito probarlo en un juego. A ver. Tienes que mirar ahí a ver, ¿eh? A ver si va a ser la fuente. Los abuelos de mis abuelos, de mis abuelos, no han dejado comer carne en añales, no lo haré yo, efectivamente. Aparte me imagino la diarrea. Es solo de comer plantas eh, y tratar de convencer a tu cuerpo que puede digerir eso. No, 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 no se puede, no se puede. De hecho, las vacas tienen cuatro estómagos, o sea, para poder digerir todo el, eh, la, la, la hierba. No se puede. No puedes con ella. Ni de broma, ¿no? De hecho, que lo sepáis, ¿vale? Pero el, así como el 75% de las plantas, ¿vale? De los vegetales que existen en el planeta Tierra no son aptos para el consumo humano. ¿Vale? O sea, de todas las plantas que hay en la Tierra, no podemos comer... Más del 75% de ellas. O sea, absurdo, pero es así. Eso creo, yo creo que indica bastante bien ¿eh? que mmm, vegetarianos, vegetarianos no somos. Ah, eso de, de ser herbívoro no va con nosotros. Herbívoro, herbívoro, herbívoro puro. O sea, somos omnívoros, que sí lo podemos comer, pero... Esta es la misión actualizada. Very nice. Pobre SRV, eh. Hizo pop. A ver. El humano es omnívoro. O sea, consume tanto carne como vegetales. Luego ya cada uno con su tema. Consume carne, vegetales, frutas. Sí. 
¿Qué pasa? Que eh, como omnívoro que eres, estás limitado a, a ciertas cosas. Es decir, a ti, por ejemplo, no te va a sentar muy bien eh, comer plantas. Si no, vas un momento ahí abajo, coges, vas a un árbol, coges un par de hojas, las masticas, te las tragas y luego me cuentas. A ver qué tal te fue, ¿sabes? Pero no, no te va a sentar nada bien. Al igual que tampoco te va a sentar bien comer todos los días. Igual comerte un chuletón crudo no va a pasar nada. Pero comerte todos los días carne cruda tampoco te va a sentar bien. ¿Sabes? O sea, somos omnívoros, pero tenemos nuestras limitaciones precisamente por eso. Porque somos omnívoros. Eh, que va la fuente no es ya, ya, ya está probado Incluso puse el ordenador El comedor para ver si era la toma de corriente eh, Ya está de la red eléctrica Es sospechador que lo comentas Creo que era la berenjena Que realmente no es venenosa Pero cocinándola no la podemos no, O sea, pero cocinándola podemos co comer Cosas curiosas Hay muchas cosas que, que, que son así Hay muchos, muchos vegetales Que crudos son venenosos, pero cocinados no. De hecho, por ejemplo, el laurel, eh, eh, que lo utilizamos para condimentar la comida, el laurel, la hoja de laurel, el laurel verde es venenoso. Seco y cocinado, no. Whatever. ¿Sabes? Ah. Aquí, por ejemplo, en Galicia, hay una cosa, bueno, hay una planta que se llama ortiga, yo no sé si existe por ahí. Eh, aquí hay una planta que se llama ortiga, es una planta que tiene unos pinchitos muy pequeñitos, muy pequeñitos, que si la tocas eh, te produce una irritación bastante fuerte en la piel y pica un montón. Es una jodienda de planta, ¿vale? Bueno, pues la planta esa es venenosa. De hecho, si la tocas ya te lo está diciendo claramente que es venenosa. Pues aquí en Galicia se machaca, se le da de hostias, pum, 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 bien machacada, luego se hierve y se hace sopa. De esa planta Porque cocinada ya no es venenosa Cosas random de, de, de la vida de la cocina Bromis con cebollazo, ¿todo ok? La valeriana se puede hacer en venenos, creo Pues no lo sé, eso sí que no lo sé ¡Dani! ¡Grande! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Sí, el artigo creo que está en toda la península, dato curioso, si la tocas sin respirar, esta no te pica, sí te pica, legendario. Es un mito como una catedral, sí que te pica, sí que te pica, tío. Eso es un mito, eh, de verdad, legendario, es un mito como una catedral, sí, sí, porque el veneno se inocula igual. El veneno es... Está generado por unos cristalitos que son muy pequeñitos en forma de aguja. En cuanto tú tocas... Ese son hipodérmicos, eso atraviesa la piel e inocula el veneno. Por mucho que tú no respires, eso llega a tu torrente. O sea, estás jodido igual. De verdad que sí, ¿eh? No es que no te pique porque no, no respires. Es porque según como cojas la ortiga, si tú la coges deslizando los pelos hacia arriba no te va a picar. Si tú la coges enganchando bien los pelos... Te pica, te lo aseguro que te pica Da igual que respires o no respires Piénsalo, ¿Qué, ¿qué relación tiene la respiración Con que una planta te pueda picar o no? ¿Qué relación tiene? Ninguna No existe relación Porque tú me puedes decir pues mmm, No se transmite el oxígeno a través de la sangre o lo que sea El oxígeno se transmite igual Porque el oxígeno que ya está en tu torrente sanguíneo Sigue fluyendo Por mucho que yo hago así ¡Ah! O sea, esto no da tiempo a nada O sea, a nada el, os, el oxígeno sigue circulando No dio tiempo, vamos A nada, y el que ya tienes dentro Va a estar circulando Es decir, o sea, nada No, es es por la forma en la que lo coges ¿eh? O sea, pero si tú coges y si, y si no, prueba O sea, coges aire Vas a junto de ortigas, las haces así Y ya verás <risa> Ya verás Ya verás si pica o no pica Claro, todo el mundo de niño lo hizo, pero es por la forma de cogerlo. Porque deslizas los pelos hacia arriba, entonces no te pinchas. Pero si tú la agarras bien, te pinchas, ¿eh? 
Si la avellana se puede, te puede ayudar a aliviar la ansiedad y dormir bien, pero tomarla por más de un mes en té puede llegar a intoxicar. Claro, es, hay muchas, muchísimas plantas que son tóxicas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Puede ser, la verdad, pero esto la ciudad de niño ahora su, uh, sudo de las plantas. Bueno, pues ahora... Pero la verdad es que me suena mantener la respiración y que no te picaran, porque aquí no... No hay pocas, no, aquí también hay un montón de ellas. Un montonazo. Aquí hay un montón de ortigas, un montón... Nosotros le llamamos silvas. Eh, que en el resto de la península se conocen como zarzas, ¿no? Sería así como una zarza. Pero ya te digo, sí, sí que pican. Pican igual, te joden la vida igual, etc. O sea, por mucho que no respires, estás jodido igual. Y ya te digo, aquí se hace sopa de ellas. Sopa de ortigas. Yo nunca la probé. No tengo ganas tampoco. Pero bueno, oye. Zarzas, también hay muchas. Ortigas y zarzas, aquí está plagado de las dos. Pues, y después lo que nosotros sí que tenemos, que ya no hay, y que está por todos lados, que es un incordio, es el conocido tocho, el tojo. Como dicen en castellano, tojo. Pero pues, el tocho. También es una, plana, es una planta que es una espina gigante. ¿Sabes? Es una espina gigante. No... Eh, no sé, yo no sé por qué está esa planta en este planeta. Te lo juro que no lo entiendo. O sea, yo cada vez que los veo digo, es que es... Es que es un por culo increíble esta planta. Es que no, no... Solo vale para dar por culo. Para dar por culo. No vale para otra cosa. Esa ya sí que no me suena. El tocho es... Sale. Del, del, de su tronco, ¿vale? Su tronco ya tiene espinas. Pero cada... Eh, ramificación que sale de su tronco es de tamaño seto, ¿vale? Para que te hagas una idea. Eh, cada tallo que sale de su tronco son espinas. Y las hojas son espinas. Son espinas del largo de mi... Vamos, así de largas. Así de largas. Y es todo, todo espina. Todo es espina. No tiene hojas normales. No tiene. Es todo espinas Y un montonazo de ellas Son densísimos Son súper densos Si buscas Tosho con X, T O, X, O eh, En Google ya lo vas a ver es, es increíble Esa planta es un por culo Joder Lo único para lo que vale es para hacer licor Licor de Tosho, nada más Algo tenía que valer, claro pues, pues ya quedas por culo Pues por lo menos me emborracho y ya está ¿Sabes? Y no lo siento Es un por culo increíble, tío. Yo de verdad que... Uf, esa planta me pone del hígado. Me pone del hígado porque me pinché tantísima... Es que no os podéis imaginar la de veces que me pinché con esa planta. No os hacéis una ligera idea. Hostia, pues la verdad es que la planta está guapa. Está guapa hasta que te encuentras con ella. Y claro, aquí en Galicia eso está por todos lados. Por todos. De hecho, tú dejas una finca cualquiera, ¿vale? Una... Una huerta, un... No sé... Eh, la parte de delante del terreno de tu casa, ¿vale? Tu jardín de casa. No lo tratas. Si no se trata, si no se cuida, salen toshos. Da igual donde estés. En medio de la ciudad, en medio de la ciudad. Salen toshos. Es una barbaridad. Los hay por todos lados, tío. Por todos lados. Licor. Mmm, ese idioma me gusta. <risa> Creo que vale granjero. No sé yo, eh. No sé yo, no sé yo. A ver, aquí lo del licor. Aquí somos bastante licoretas, eh. Aquí somos licoretas. Que si licor de orujo. Que si lo orujo. Que si licor café. Licor de hierbas. Licor de tocho. Es que aquí hay licores para ahí tomar. Y hacemos de todo. Vamos así. Yo de entrenamiento de combate, pues venga. Dame, 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 misión. ¡CSGO! El verdadero fumador de calamares. 
Llego y hablando en modo licoreta, madre de Dios, el pimpleo, ¿no? ¿Qué va? <risa> ¿Cómo estás, artista? ¿Qué tal, maménidas? Vale, vamos a ver. Es que a ver si me sale una, tío. Es que quiero... Si no, lo que puedo hacer es ir a buscarlas yo por mi cuenta. Pero claro, para eso hay que explorar, ¿no? Licor de caña, ¿eh? Lee aquí. Digo. Libera dos licor de caña. Vale. El que hace la, la abuela, ¿eh? Esta caña es espectacular. Dios. 45 grados de alcohol tiene esta mierda. <risa> ¿Qué tal los tontes? Eh, yo realmente lo de curro estoy, eh, estoy ya en la ofi y es otro rollo. Hombre, que va. Ah, hablando de licores, que vamos, vamos. ¡Póngame seis de esos! ¡Hombre! Esto le echamos unos granitos de café, lo dejamos macerar, ¿eh? y para el año tenemos un licor café aquí espectacular. Espectacular. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Licoretas! Pues póngame una de 15 años de ha llegado, gracias. <ríe> si es que aquí el que más y el que menos. Eh. Aquí el que más y el que menos. Os gustan los licorcillos. Sois un poco canallitas todos aquí. Eh. Técnico Mando sabe bien de qué va la historia, eh. Ya me conformo con uno medio perrero. El hígado está acostumbrado, sí. Al final nos bebemos hasta el cubo de, de fregar. Eso es así. Los licores. Es lo único que no te ha censurado el médico. Joder. Joder. Pues mira, yo... La verdad es que... Uf, a ver, ahora... Hablo de mi estado actual. Apenas bebo alcohol. Es, es rara la vez que yo bebo alcohol. Es que ya me lo viví todo cuando era más joven, ¿sabéis? Cuando un chaval, pues ya me lo viví todo. Yo ya... Yo el cupo que tienes en la vida para beber... Yo ya, ya, lo, ya lo pillé. Ya está, ya, ya lo cumplí. Entonces, claro. Ahora... Ahora la verdad es que es muy raro verme beber, ¿eh? Nada, ves que no, no quiere, no quiere, no quiere y no lo quiere. Y no lo quiere y no lo quiere. Que dice que no lo quiere. No me sale una maldita... Es que no me sale una, eh. Para, repara, prepara, 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 ¿Qué es esto? Para la operación. ¿Qué es esto de prepara? Ah, el regulador de potencia, vale, nada, esto. Mm, no me sale una, tío. Pues qué manada, de lugares de accidente. Y mira que voy a lugares de accidente y no hay manera, tío. Acá es similar eso. Eh, que despidieron el trabajo. Uar, un licor de acá. Eh, que embarazaste a tu mujer. Guar. Que te ha madreado la... Guaro. Que te has eh, recuperado de alguna enfermedad. Guaro. Que te, te vas de paseo a otro país. Te la veremos con Guaro. Claro. Tú déjate estar, Vapolis, que ya va mucha brasa detrás. Claro, es que ya el hígado ya... Mi hígado yo no sé si aguanta un segundo ring, eh. Mi hígado yo aguantó el primero. Pero yo no sé un segundo si lo va a aguantar, eh. Eh, me pasa lo mismo, no quiero alcohol ni en pintura, aborrecido totalmente. Es que... A mí ahora, por ejemplo, el, el tomarme una birra, tomarme una cerveza por ahí con los, con los amigos, pues una vez, tal. Pero yo, por ejemplo, beber cerveza como hace mucha gente, que es muy habitual, eh, tomarse una cerveza todos los días o tal. No, yo, por ejemplo, el vino ya ni lo toco. El vino, olvidaos del vino. Vino para mí es. 
Es meado de burra. O sea, no quiero saber nada del vino. Y después la cerveza me gusta, pero la cerveza... Una vez cada 200 años. Eh, si hablamos de licores ya más... Que si ron, whisky, estas cosas... Lo mismo, una vez cada... Y el ron... Me gusta, eh, que yo soy piratón, piratón, pero... Mm, tranquilo, yo me hago cargo del cupo del resto, no es problema, joder, pues... <risa> pues cuidado, eh, porque... Es que le di mucha grasa yo cuando era chaval, hombre. Mucha, 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 mucha caña, le di mucha caña. Vale, pues nada, no, es que no aparece... Eh, chavales, ¿dónde puedo encontrar...? Mirad, a ver, os voy a enseñar a lo que me refiero, ¿vale? Cuando venimos aquí... Aquí... Eh... ¿Pero dónde está? No, aquí no, es tengo que ir a la nave. Es en la nave, es en la nave. Os lo voy a enseñar en la nave. A ver. Eh... Yo soy Team Vodka. Pues yo soy más... Era de whisky. Me sigue gustando mucho el whisky. Pero eh, yo soy de ron. Me gusta el ron. Me gusta mucho el ron. Antes era mucho de, de whisky. ¿eh? El whisky... Puf. Pero ahora, ahora tiro más por el ron que por el whisky. Y las bebidas blancas tipo... Vodka, ginebra y tal no, no, me, no me gustan. Esas no me van. No las trago. Me da... Me, me da... Sabor a colonia. Eh, ahora vuelvo, voy a cambiar la frecuencia. A ver, eh, noto como que petardea. Noto como que petardea el sonido. Imagino que soy solo yo, ¿no? Eh, chavales, ¿el sonido bien? ¿O petardea? Voidka desde el 3303. Eh, doy fe de esa frase. Aquí está un hombre haciendo el relevo, hombre, mi homie. Claro que sí. Papolis, ¿alguna noticia del roleo? Eh, no, de momento no. Es que ya te digo que ahora cuando empecé cuando empecé a currar no tuve tiempo ni para cagar, tranquilo. Ah, Colossus. No tuve tiempo ni de sentarme a cagar, tranquilo. De verdad. Tengo que sentarme, aún me tengo que sentar con él. Eh, bueno, con, con Zuri tengo que sentarme con... Tenemos que sentarnos los tres con Melkor también. Eh, y, y hablar a ver cómo lo podemos organizar, vale, porque es que ya os digo que uf, se me hizo imposible, imposible. ¿no? Yo lo escucho perfecto. Eh, Lucas Ga, grande, bienvenido. Yo lo escucho bien. Gracias chicos, vale, pues entonces es, es de legendario. Voy a bajarle a 3000 MHz y a ver. Prueba. Vale, a ver, que os lo quería enseñar. Aquí, ¿vale? Aquí tenemos esta sección, búsqueda y rescate, ¿sí? Aquí tú puedes vender ciertas cosas. Por ejemplo, cajas negras, restos de accidentes. Eh, tenemos cápsulas de escape ocupadas, que es las que quiero encontrar yo, pero no tengo cojones en encontrarlos, al igual que tampoco encuentro cajas negras. Ni, ni nada. Efectos personales, prisiones políticos rehenes y cápsulas de escape dañadas. Las tengo visto, pero basta que quiera ir a por ellas y no las doy encontrado. ¿Sabéis dónde coño puedo encontrar esas cosas, tío? Ron, pues aquí tengo un cubané de 8 años que cada vez lo miro, sude y tiembla, hombre, no. <risa> Tú verás, eso en mi casa no dura dos días. Eh, yo veo si son la cena que hacemos los, co los colegas una vez al mes. Pues yo ni eso, tío. Yo ni eso. ¿No salen esas cápsulas sin distress beacons? Pues la verdad es que no lo sé. Las cápsulas de escape las encuentro en sitios llamados pocos restos. Claro, yo también, pero es que no me están saliendo nada. En zonas de targoides. Y en misiones que dan los NPCs. Pero en misiones... Es que a mí en misiones no me salió ninguna, tío. No me salió ni la primera. Ni la primera me salió en misiones. Y... 
y, y es que las estoy buscando, a ver si me salía alguna misión y, si, y tal, pero no, no hay forma. Y después... Es que claro, a ver, igual es culpa mía porque no sé muy bien dónde buscar. Tengo que buscar en transporte, ¿verdad? Porque en asistencia no va a ser. No. En independiente... Recuperar datos, recuperar datos, 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 todo datos. Sí que es en el transporte. ¡Gonzavera! ¡Grande! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? De esas que negocias. Pero es que las que negocio no me salen, tío. Te ni comando. He probado y nada. Los rehenes y demás... Si nunca he visto, quizás interdictando. No, pero tampoco, es que... Lo de los reales ya ni de... Vamos. Ni de broma. Y aquí... Datos encriptados, trabajo de mensajero, entrega de tipo de auge, mensajero... Eh, datos, datos... Datos, más datos... Esto ya es minería, industria... Nada. Más minería, entrega de tiempo de auge, nada. Eh, compuestos cerámicos. Compuestos cerámicos. Unidades de equipamiento de Insight, creo que es esto. Si no me equivoco. No, esto es otra cosa. ¿De equipamiento o qué? ¿Qué? ¿De, de, ¿De qué equipamiento? ¿Equipamiento de qué? ¿De qué? ¿De equipamiento de qué? Mira, da igual, vale. Da igual, que te... Estúpido. Equipamiento, cerámicos, transporte. De nada. Compuestos cerámicos. Mi... ¡Oh, lol! Justo lo digo y sale lo de los rehenes, tío. ¡Qué barbaridad! Esto sí que no me lo esperaba. Increíble. Pero por reputación. Y... Necesito reputación amistosa ¿Con qué facción? Con esta Los chupacabras Aunque también me lo dan Las otras, entiendo, ¿no? Entonces pasión, liberar rehenes Ta -ta. Eh... No, pues nada más A ver Renes son los putos botes A lo mejor lo liguaron y llegué tarde No, pues ya ves que están ahí Pregunta, por si alguien sabe ¿En qué en el códice hay una parte eh, En los sectores de la galaxia Los descubrimientos se dividen en informados Y confirmados Pero si hay uno que dice rumor es Eso es nuevo en Odyssey A regalarles pasta a la facción esa Pues sí Voy a regalarles dinero ahora mismo, de hecho. Mira. ¿Este de quién es? Para ti. Me da igual. Venga, toma. Cállate. Coge mi puto dinero. Vale. Cojáis mi puto dinero. Coge mi dinero. Coge mi dinero. And shut the fuck up. Ahora te lo miro, Colossus. Vale. Transporte. Vamos a ver. Ahora, ahora te lo miro, ¿eh? Dame un segundico. ¡Más! ¡Reputación! ¿Pero cuánta reputación necesitas? ¡Gelipollas! Era esta, ¿no? Esta le dimos reputación. Tío, ¿no se reinició la reputación o qué? Ah, no entregué esta, tú. Vale, hasta que las completas, pues no, no, ¿sabes? A ver, le vamos a mirar esto a, esto a Colossus. Eh, a ver, en el códice me decías, ¿verdad? Colossus. Eh, creo que eso tiene que ver eh, con lo de seguir subiendo el nivel más allá del élite. Uy, no sé, ¿eh? Sigo escuchando petardeos, imagino que es la placa. Qué ganas de solucionar esta basura. Es que cuando es así da mucho por culo, legendario, tío. Vamos a ver. 
yo tengo aquí total de descubrimientos, cuerpos astronómicos, por ejemplo. Pero a mí no me aparece nada de rumores. ¿Dónde dices que está lo de rumor? ¡Ah! Aquí arriba, ¿no? Aquí arriba, te aparecen rumores. Aquí arriba. Colossus. Sí. A ver, yo entonces creo... ¿Vale? Yo creo que eh, básicamente el rumor es porque debes tener algo escaneado, pero que aún no has vendido los datos. En biológicos, a ver. Ah, no, LOL. LOL, 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 vale, 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 vale. Rumores cero. P o puede ser... Puede ser cosa de... De una misión o algo así. Surtidor de lava. Esto cuando lo vi... Eh, flipen... Flipen colores. Flipen putos colores esto. Cuando lo vi, tío. Visita cercas. <ríe> eh, puede ser cosa de misión. O más que de misión... Algo que escuches, por ejemplo. Yo qué sé. Si vamos a... Libera algo, pero da alguna pista. ¿Cómo, cómo? No entendí. No entendí, Darth Vader. Por ejemplo, una forma de anormalía. Ah, tú dices en plan... El... Los desarrolladores... Dicen que hay una nueva anomalía y ponen ahí un rumor, ¿no? Y tú tienes que, si lo encuentras, eh, si lo encuentras, pues te se quita de ahí, entiendo, ¿no? Se descubre y ya estaría. Eh, voy un poco de a ver si noto algo. Saludos, policía y compañía. Cuidaros, igual vuelvo un rato. Grande, legendario. Gracias por pasarte, tío. Y a ver si puedes solucionar eso de una vez, ¿eh? Que es, es un engorro. Yo sé que es un engorro. ¡Lucas Ga! Muchísimas gracias por el follow y bienvenido a la puta guerra. ¡Grande! Espero que te lo pases muy bien por aquí, tío. Y muchas gracias de corazón, de verdad, por ese follow, tío. Ya, pero tengo que confirmar que es mi ordenador. Tengo mando, si tiene... Si tengo uno y es brutal, pero cuando se jode... Jode, efectivamente. Ah, vale, imagino que al inicio de todo el juego... Todo era un rumor, hasta que se descubrió todo. Yo quiero suponer, quiero suponer que esto, o bien un des los desarrolladores dicen que hay una anomalía por ahí, ¿vale? Dan algún rumor y lo marcarán como un rumor, ¿sabes? O por el Galnet o algo así y lo marcarán por un, como, como rumor y pondrá aquí un rumor. Eh, o bien eso, o bien... En una conversación que puedas escuchar, por ejemplo, en el bar en, o algo así de las estaciones, y de repente aquí te aparezca un rumor porque has escuchado eso, ¿no? Eh, de que hay alguien que vio no sé qué, ta, 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 ta. ¿Sabes? Y que te aparezca aquí, pues el rumor, pinchas, ves la descripción, etc. No sé, una de esas dos opciones, supongo. Porque yo ya te digo, no, yo no me había fijado, ¿eh? Yo no me, no me había fijado. Eh, ¿Qué susto me acabas de dar? Me acabo de poner los, los, los auriculares Bluetooth. Te acabas de hacer caca encima, ¿eh, Lucas? Dios. Eh, es un filtro tipo... Es un filtro fino, el Bloom 3D mejora aún más el sonido. Yo no tengo el, el Bloom. La verdad. Yo utilizo el Voice Meter. Y me llega y me sobra que ya para para darle configuración a esa mierda no es el por culo que da. Da más por culos. ¿Qué es esto? Ay, vale, esto es del farmeo de... De señales. 
Vale, ya estaría. A ver, entonces ahora sí, no, ahora me dejas ir a por unos... A por unos rehenes. Ok. Espacio de carga requerido. 28. Vale. Vamos a ver. Mm, aquí está, ahora sí, podemos ir a por unos rehenes. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Tu misión es liberar a 6 rehenes. Esta mercancía es esencial para la misión. Si se pierde, no podremos reemplazarla. Están siendo retenidos por Chris Armstrong. Hemos obtenido información que dice que estará en el sistema Nuets. Bueno, Nuets. 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 De artículos en el sistema vale, retiras el potro en la entrega. Vale. Vale. Y necesito, entiendo que necesito equiparme para este tipo de misiones, ¿no? ¿O qué? Es decir, estos estarán en una nave. Ni lo intentes, el da problemas con los tren, pues entonces nada, descartadísimo ya. Efectivamente, descartadísimo. Eh, entiendo que tendré que equiparme Mercancía CRN, objetivo Chris Armstrong Vale, pero entonces, a ver Yo quiero suponer que esto Esto es de liberar rehenes Estará en una nave Y para poder quitarlos tendré que ponerle Unos drones de extracción ¿O no? Chavales Claro, los dones de extracción. ¿No? Yep. Vale. Entonces hay que hacer cambios. Aquí. Son unos botes. Entonces hay que hacer cambios aquí. ¿Cuánta carga tengo? 16. Para los rehenes me sobra. Pero tendría que poner aquí... Colectores, descontaminación, investigación, perfección, reconocimiento, preparaciones, extractores. Eh, ¿Qué le pongo, tío? Unos 3D, por ejemplo. O bueno, o con ponerle de uno me llega, ¿no? Quiero decir, al final... Bueno, hay que sacar a 6. Ya los cogí con el terreno y fue en tierra, estaba rodeado de NPC y luego... Luego llovieron más NPCs. A ver, es que me... A ver... Vale, tengo espacio para poner. Puedo llenar... Claro, pero entonces tengo que poner una de, de recolección y otra... Uno de, de... Sí, de recolección y otra de extracción. Pero si salen en tierra, no. Vas con el SRV, lo recoges y ya está. Vamos a, vamos a mirar un momento aquí con los NPCs. A ver, si sale, a ver si sale algo. Lo dudo, porque nunca me sale nada de eso, pero... Porque salen a pie. ¿Pero son misiones del espacio o a tierra? Es que me está diciendo técnico mando que él los hizo... Los hizo en tierra. Entonces quiero mirar. A ver aquí. A ver si estos nos las dan. Ofrece servir. No es más que un trabajo de transporte. Documentos este personales, no. Vete a cagar. Sí, lo entiendo. Sí, Exactamente. Claro que lo entiendo. Uh -huh. No ves, en una de estas conversaciones sí. lo que te decía yo, Colossus. Uh -huh. Bueno, hablamos He visto más tarde. de ambas. Hasta luego. Vale. Hola. Hola. Tú. Tú no me das misión. ¿Por qué no me da misión este señor? La curación es que me de una nave. No Nada, venga, hasta luego. Te habría venido de puta madre que me hubieses dado la misión que quiero. Es que... Hasta luego, ¿veis? 
No es nada personal. Duda. ¿O es que tengo que subir reputación con estos señores para que me den ese tipo de misiones? Curro negociable. Sí, sí, son estos. ¿Puede ser que tenga que subir la reputación con ellos? Con los de a pie. Puede ser. Es que ahora hay como dos. Es que ahora es como que la reputación de la nave ya no es... Es que no sé, tío. O sea, eh, la reputación que tienes en estas misiones de aquí... No, no, para nada. Es aleatorio, ¿no? Es que si te fijas, este señor... Bueno, es que este señor no me la da. Es este, por ejemplo. Este señor... Mira la reputación. La reputación con él es esta. Pero no hay, creo que no tengo ninguno en el que la tenga subida, en la amistosa. Ah, sí. No es el típico trabajo de transporte. Joder, pues no sé. Sin resentimientos. Pues no me salen. A mí a pie, ya te digo, nunca las vi. Mis misiones de estas a pie nunca, nunca me salían. Tienes tiempo de hacer un trabajo, tiene mucho en juego en este trabajo. Nada. Sí, lo entiendo. Siento molestarte. Esa misión me las dio en el PC, eso está de acuerdo en negociar. No, no, me sentí estafado, pensé que debía salvar en el PC y eran unos putos botes. <risa> la repo con los chupacabras, mucho de eso es random. Vale. Vale. Entonces tengo que reequipar la nave, tío. Y tengo que ponerle armas. No pienso ni ingenierizarlas, eh. Os lo digo de verdad. Vamos a pelo. Vamos en plan... Vamos en plan locos de, de, de la cabeza. Locos de la cabeza. Le voy a poner... ¿Qué le pongo? ¿Qué de armas? A ver. Misiles no guiados son esto. Esto lo voy a guardar, porque esto es para tierra. Esto yo lo utilizo para tierra. Entonces lo voy a guardar. Pero aquí le vamos a poner... ¿Qué coño? Vamos con multicañones. Todo multicañones. Y a tomar por el culo. Ok. O le metemos... Tenemos unos caos aquí, rentamos el orto. Eh, estoy mirando a ver si le pongo otra cosa. Cañones de riel. Y para que ocupes este nivel. Es que quería probarlas. Quería probarlas simplemente. Vamos a meterle esto. Venga. Eh, gimbales. Creo que acabo antes con el puto ratón. No. Otras gimbales. Quiero los gimbales. Nada, y ahora le ponemos unos... Unos drones y tal y... Fijo, no, coño. Le ponemos unos drones y ya está, ¿eh? Y tiramos, ¿eh? Yo ya os digo, es que quería probarlas porque nunca las probé. Nunca en la vida, ¿eh? Y me hacía ilusión, la verdad. Y las que... Y yo es que vi de casualidad, pero fue a tomar por culo de aquí. Se me escucha extraño a veces. A ver. Se me escucha raro el micrófono, chavales. Puede ser que haya falso contacto. Dadme un segundo, a ver.
Vale, ahora. A ver si ahora se me escucha bien. Estoy en sin rapta. Pues que se escucha bien. Si estás en lo que he visto en Stress Beacons y Bad Size, pero sin amenaza. Esa Dark Will, claro. Pero si usted no, estoy en, en, en Sin Rapta de Erra. Por eso. Vale, eh, extractores. Vamos a poner. Mm, mm, mm. Tenemos que sacar 6, ¿no? Vamos a poner uno de estos, ¿qué más da? Y aquí, colectores. Y... 3D, venga. Equipar, nos sobra. Y ahora tenemos que llenarnos de drones, claro. Que vamos a tener que poner otra bodega de carga. Aquí. Para cuatro más. Vale. vale, entonces, ahora. Atrás. Atrás. Barrabás. Grupos. Momosito mío lo que he armado aquí. A ver. Uno, 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 uno. Y anda que no voy a tener grupos yo aquí. Drone extractor. Y drone colector. Bien, todo bien. Estaría. Ah, no, 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 no. Esto quítalo. Eso. Eso. Ahora sí. Vale. Eh, antes de nada, los drones. Porque después me voy sin... Sin cogerlos, tío. Hola. Puedo pillar 20, pero como necesito 6 huecos, voy a llevar 14, por lo que pueda pasar. Si alguno rompe, lo que sea, bla, 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 bla. ¿vale? Maldito misterio. ¿Hasta dónde has llegado ya? ¿Sabes de eso donde se ha logrado expandir? No, tío. De la Dark Will estoy bastante perdido. ¡Emperatriz! ¡Bienvenida! Sobre la Dark eh, Will... Le he cogido el gusto esto de las zonas de conflicto. Hombre, claro que le has cogido el gusto. Claro que le has cogido el gusto. ¿Cómo no le vas a coger el gusto? ¿Qué pasa? ¿Ahora no me vas a dar lo de los rehenes o qué? Yo me cago en Buda, eh. A ver, tú. Tú tienes reputación, tú tienes que darme una de rehenes, ¿vale? ¡Y ahora no me las da! ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito que me pongo nervioso! ¡Dame de rehenes! ¡Dame de rehenes si no quieres que te parta la chepa! Me queda poco para desbloquear Aero Ferrari. Yo no la tengo, ¿eh? Estaba, estaba roto lo de... Lo de... Lo de las misiones para él y... Y no, no lo hice. Si me pongo. Y la hago, porque si no... Venga, coño. Dame unas misiones, por favor, por favor. No sé si se refrescan. Y me salen las de... Las de rehenes, tío. Dadme unas de rehenes. Se ve que sí, creo que sí. Se utilizan las misiones, F. sí, pero no, vuelven a salir, vuelven a salir. Confía, técnico, mando. Pues no lo sé. 
yo estoy haciendo, yo estoy haciendo misiones. Tienes que, tienen que ser, si no me equivoco, tienen que ser zonas de conflicto, pero de baja intensidad, para que te cuenten. Creo que tienen que ser de baja intensidad. Si no, no cuenta. No tiene mucho sentido, pero... Devs. Son así. No, hombre, estillero no. Dios, estoy fumando porros. Vamos, hombre, por favor. Nada, no se utilizan. Ahora que ya estoy ya todo montado. No se quieren actualizar. Sí, tienen que ser todo el viaje, tienes que hacer todo el viaje en ida y vuelta en la nave y, y tienen que ser eh, de baja intensidad. Sí, no sé, no sé, no entiendo muy bien por qué, ¿no? Porque el hecho de, de que sean de baja intensidad, ¿qué coño más te da que sean de baja o alta intensidad o media? O sea, no tiene mucho sentido. Pero es así. A ver, en serio, tío, no me vas a dar ahora. Oh, por Dios, tío. Mierda. Vaya F, eh. Vaya F, ahora que me iba a partir la puta cara. Joder, ¿qué pasa? Explotó. Me explotó el juego. Muy bien. Ya veo que no se ha podido obtener, pero... Si me la... Das sería la hostia. O me das la opción de darle atrás. Dale atrás, por favor. Joder. ¡Ay! Madre mía. Vamos a hacerlo así, entonces. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es esta Python con el kit... Es preciosa, tío. Es preciosa. Es preciosa. Lo siento, pero es preciosa. Cambia, eh. Cambia la Python. Lo único que falta es que salga en misiones de coger barras de aluminio asesinas. No, no, no. Más aluminio no, por favor. Más aluminio no, por Dios. No. No quiero saber más de aluminio. No, suficiente aluminio por, por el día Suficiente ¿Vale? No No he dicho No quiero más aluminio El aluminio está Pues nada, es que no me deja, tío El que me las da Es este hombre ahora Y no, 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 no Y aquí Me dejas donarle No me deja donar Estas misiones se buguearon Estas dos misiones La Python con King de Alerones es todo lo que un fan de Fast and Furious quiere. Mira, mira, te voy a enseñar. Ahora te, ahora te enseño. Cuando entremos te enseño una que es una delicia verla. Bueno, esta es muy bonita, tío. La Python con King de Alerones, con las alas, eh, los alerones así hacia arriba y tal. es A mí me parece muy bonita. Pero me gusta más estéticamente... Me gusta más esta. Mira. La fal esta falco. Mira. 
cuando quiere cargar. Mira, dime que esta Falcon no es bonita. La Python fue mi nave primaria por muchos años. Es que es una pedazo de nave. Dime que no es bonita esta Eagle, tío. Es una pena porque es muy pequeñita, no te da para nada. De hecho, cuando entré en anti Shannon, mi, amiga, eh, mi kill fue con una Python, hostia. Eh, parece salida del Starcraft. Es que es de locos, es preciosa. Esta nave me flipa. Con el kit de... De alerones y tal... Me encanta, me encanta. Esta me parece preciosa. Es una pena porque es muy pequeñita y no te da para nada, no te da para nada. Le faltan módulos por todos lados, pero... Pff, de locos. La verdad es que tengo bastantes naves con kit de alerones. La Dolphin la tengo con alerones. La... Esta no, creo que no. Esta creo que no. Esta no. La Vulture la tengo con, aler con alerones. La mejor nave en diseño, la Eagle, claro. Ah, pero tírala con un Ciclops. Es una pasada, tengo que probar. Mira, la Vulture con alerones también cambia una barbaridad. Yo estoy preparando el kit eh, de Falcon Millennium para la Krait. Mira, la Krait, esta no. Esta sí la tengo con alerones, evidentemente. La Chieftain tiene que ir con alerones. Poca cosa te lleva, ¿eh? Lleva estos de aquí de delante, lleva las, las aletas aquí y poca historia más. O sea, no la cambia mucho. La, la Vía Tenebris se llama mi, mi Cry Phantom. Esta. ¿No viste una vez que Zuri y yo nos fuimos por Basis y yo iba con una y el... No, no lo vi, no lo vi. No lo vi. ¿Qué pasa con la con la Phantom, tío? ¿Qué pasa con la Krait? El kit de la Krait, bajo mi punto de vista, ¿vale? Hablando siempre bajo mi punto de vista, está mal, mal generado, tío. Está mal hecho. Porque estos alerones... A ver, por favor, ponte, ponte. Vale. Estos alerones y estos alerones se integran eh, se integran bien dentro del que es el diseño de la de la de la Krait. Los de cola, los que tienen cola, que es que aquí no lo podemos ver, pero los que tienen cola ya no se integran tan bien, es como que le, hace, le hacen demasiado larga. ¿no? Y los del frontal, los del morro, no. Los del morro, para mi gusto, no. Ya la hacen muy muy picuda. Ya pierde la esencia esa de platito, ¿sabes? de Como de plato triangular. Pierde la esencia. Y después tienes otros aquí para las alas. En vez de estos de abajo, puedes ponerle otros que la hacen así. Hacen esta forma. Y la hacen como cuadrada, literalmente. O sea, es que eso no me gustó nada. Después aquí, en vez de ponerle estos, le puedes poner el típico alerón de Hyundai Coupé. Y los de delante es que aún por encima te quitan visión. Aún por encima te quitan visión. Entonces yo la única forma que encontré de ponerle los kits a, a la Krait fue esta. Ponerle los alerones estos de abajo, estos de arriba, para que le dé como, como más estabilidad a la hora de hacer un descenso, por ejemplo, o tal, ¿no? Pero después el resto ya... ¡Nie! ¿Sabéis? Ya no mola, ya no mola. La Time 9 no la tengo y la Beluga tampoco la tengo con eh, con el kit. La tengo muy chula porque la tengo así en negro. Y está está bastante bien. Se llama Arizona. Pero sin más, ¿no? Después, pues... Nada, Speedy González no tiene y la, la Python. La Python cambia por completo y me parece... Me parece muy bonita, sí. Así me parece increíble. Vale. O sea, ¿tú le tendrían ya las misiones o qué? Aquí de la Krait es una tortilla. Algo no me gusta, tiene razón. Es que tiene, le falta algo. Hay algo ahí que no está bien gestionado, ¿no? Que no se integra bien, ¿sabes? En, el, en lo que es el kit de la nave. Hay algo que no... No sé. No sé cómo explicarlo, tío. Pero hay algo que no va bien. No se integra. 
Yo mira que le di vueltas y vueltas y entraba, salía, la miraba desde fuera, volvía a entrar, cambiaba, etc. Y no había huevos, tío. No había huevos porque es que no... A ver, ¿pero qué pasa con estas misiones de asistencia? ¡Por el amor de un padre! Eh, eh. Nada, las misiones de asistencia están completamente bug. Completamente bug. Está. Pues nada. Pues nos jodemos, chavales. Yo que iba a darme de hostias ahora por unos rehenes. Como, qué rabia me da, eh. Bienvenido a Jameson Memorial. Y aquí nos actualizó. ¿Verdad que no te actualizaste? No. F. Por cierto, ¿cuánto está saltando mi nave ahora para tener un cálculo? 48. Claro, voy cargado, full cargado. Dios. Despliega el puto armamento, eh. ¡Qué barbaridad! Sacando los cañones. Eso parece un meca. Cuidado. Cuidado que ha llegado a la ciudad. Soy el puto sheriff. Ah. Se actualizaron. A ver. Da que machine esa Python. Es que... Qué poca estima le tenía yo a la Python. Qué poca estima. Yeah. Libera rehenes, vamos. Y a ver si hay alguna más. No. Estaba ahí, la vi, la vi. ¿Dónde estás? Ven aquí. No, más arriba. Aquí. No, esa no es. Era de 6 millones. 2 millones. Esta. Amenaza 7. Amenaza 7, cuidado. Cuidado, porque vamos con la nave sin ingenizar. Cuidado. Pero me da igual. Me da exactamente igual. Soy un monstruo. Pues esos dos sí que ocupo repo, claro. Vamos a probar esta, venga. Es la primera vez que la hago, eh. Ya os digo, no tengo ni idea de cómo va, no... No lo sé. No sé de qué va la historia. Vamos allá. Para arriba, para arriba. Pues yo la te le tenía muy poca estima a esta nave. O sea, no la valoraba para nada. Pero para nada. No sabía... No sabía lo completa que puede llegar a ser esta nave. No tenía ni idea. De hecho, yo creo que de las multipropósito es la mejor. Yo creo que de las multipropósito esta nave es la mejor. Cargando motor de distorsión. Tiene muy buenos... Eh, tiene muy buenos espacios. Puedes meterle un montón de módulos. Va bastante sobradita de espacio. Bueno, sobradita. A ver... Va bien de armamento, porque son tres anclajes de tres y dos anclajes de dos. Bien, salta. Se salta muy digno. Cuidado. No vuela solo. ¿Dónde? Madre mía, pero ¿cómo que objetivo de misión detectado? Vale, eh... Cabeza a cabeza con la Phantom. Sí, mejor equipada para tirarse que las otras. Eh... Para tirotearte... Después, ¿qué es eso? Que también salta muy bien. Tiene más espacios, creo, que la Phantom. Tiene más espacios para, para secundarias que la Phantom. Y... Y no sé qué más. Os puedo decir... Yo creo que ya lo dije todo. 
La verdad es que es una nave increíble Se mueve muy bien también Es una nave bastante guapa Me sorprendió, me sorprendió Gratamente, de hecho ya veis Ahora la estoy usando porque es que me Espectacular Vale, me parece que tu objetivo eh, No vuela solo Pero ve cuánto es el de combate Se te pagará un estrés y te libres de los guardaespaldas Vale, ok ¿Dónde está El tío que busco? ¿Cómo se llamaba el tío que buscamos? Eh... ¡Hostia! Pero no tengo interdictor Oh, oh Oh, 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 oh No tengo interdictor ¿Y si está en super crucero o qué? Nos fumamos un jolimbo o qué? A ver, tu misión. Vale, pero ¿cómo se llama el fulano, tío? ¿Cómo se llama este señor? What? De verdad, tío, no me dicen cómo coño se llama el tío. Punto azul en el espacio Sí, pero no... Es que no, no sé dónde está este hombre Tendré que lanzar el... Este El escáner El ECS Pregunto, porque es que no tengo ni idea ¿eh? Pues mira Cuanto antes lo digo Cuanto antes lo digo antes pasa. ¿Dónde está el objetivo de misión? A ver. ¿Dónde coño está este señor? ¿Lel? Más lejos. ¿Puedes estar más lejos o no? No puedes, ¿no? Madre mía. Vamos a darle caña. ¿Cómo tengo los grupos? Dron ta ta ta. Vale. Vale, son los escáneres. Vale. Entonces, si yo voy cambiando. Colectores. Y extractores. Extractores. Vale, pues a ver qué tal A ver qué tal Bueno, ya que estamos, ¿no? Pues no quedó tan, ¿eh? ¿Veis? Eh, de hecho, yo en la parte trasera ya veis lo que le puse O sea Los alerones que le puse son súper pequeñitos Son estos de aquí Esto de aquí es que no me gusta sobredimensionar la nave, tío. No sé, es como que... Igual que el de arriba, ¿no? Me, me gustó este, que son dos salitas. Como... Dos alerones pequeños. Pero es que el otro que hace un arco. Que va de... Hace así un arco por encima. Tampoco me gustó. Es que eso me parece sobredimensionar la nave. Y estas de aquí, igual. Estos... Esto sí, porque es como que le haces un ala, realmente. ¿no? Esto continúa la línea de la nave y hace un ala. Y después puedes ponerle otros muy similares aquí delante. En plan, que lo que hace te llega desde ahí delante hasta atrás. Y como que se une con esta parte de aquí, de la nave. no Pero ya me parecía demasiado. Tampoco me gustaba. Tampoco me gustaba meterle, meterle tanto a la nave. Las naves... Me gustan más bien simples. Simples y elegantes. Es un bicharraco, bueno. ¿eh? Es un dorito, tío. 
Es un dorito, un dorito espacial. Un dorito espacial. Ni más ni menos. Joder, a ver qué pasa, eh. Me da miedo. Porque es que... Le... Me da miedo porque es que vamos con un generador de escudos 4A sin ingenierizar. No llevo unos impulsores para combatir. <risa> Esa es la palabra. No sé yo, eh. No sé yo. El distribuidor de energía es un 6A, pero... Puede ser un... Vamos, un fiasco tremendo, eh. Puede ser una F como una catedral. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos, vamos. Venga, ya estamos muy cerquita. Vamos a ir frenando. Creo que vamos muy rápido. Ahora vamos bien. Pues vamos allá. Vamos a rescatar rehenes. A ver cuántas naves hay. Es que cuando te dan dos millones por ello... Me da a mí que... Igual salimos por patas, pero bueno. Igual tenemos que salir por patas, pero es lo que hay. Ok. Pues hay Winder, bien, bien. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues hay Winder. Y la última, Diamondback Explorer. Ok, pues vamos allá. Como papilla. Hace tiempo que no combato, ¿eh? No me lo tengáis muy en cuenta, ¿vale? Uh, vaya suicida de mierda Tengo ayuda, de puta madre. Tengo lo menos. Y vamos a por el último. No me lo matéis, como lo matéis. Os desmonto. ¿Me oís? ¿Dónde está?
Vale, parad, parad Tengo que... Tengo que, ¿qué? Inutilizarle los... Acabo de integrarla Me voy a cagar en Buda, tío Ah, bueno, vale ¿Y solo es un contenedor? No, no Uf, menos mal, tío el resto, tío. Vale, aquí creo que hay otro. ¡Grande! Muchísimas gracias por ese pedazo de sub animal Y ese prime, ni más ni menos Grande, tío Muchas, muchas gracias por ese pedazo de sub, tío Grande, ¿qué tal estás, hombre? ¿Qué tal estás, amigo mío? Materiales Bueno, es cada madre, es del Herzl. Tío, estoy un poco rayado porque solo hay tres. De guerra en guerra por el élite, eso es. Hemos venido lo que hemos venido. A la puta guerra. Puf, pero solo me soltó tres. Solo me soltó tres, tío. ¿Y ahora qué? Cargando motor de distorsión. ¿Y ahora qué? Que me la estallaron, tío No la estallé yo Si lo hubiese estallado yo Pues vale, pero Vamos a volver a entrar A ver si puedo
A ver. Yo hasta la Sidewinder la deshicimos, eh. Hasta la primera. No tuvo opciones. Fue de locos. Vamos allá. Hostia. Yo vaya muy confiado. Puta que la parió. Pero me está disparando todo Cristo. Hay que salir, hay que salir, hay que salir, hay que salir. Me van a reventar, eh. Pero parad de dispararme. Joder, y me siguen calentando los cinco, tío. Recarga. Pero ¿quién me está pegando tanto, tío? Es que me no ves, es que me está poniendo el culo todo Cristo como... Nada, palmamos aquí, chavales. Vamos aquí. Es que de pasar de ser tres que me estaban zurrando, pasaron a ser como unos seis o siete. De repente se llenó el radar de puntos rojos, tío. Cago en la puta. Lo malo, tío. No llevamos una nave preparada para combate, pero yo qué sé. Tengo que probar. No lo entiendo. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo ahora le zumbé a estos tres que son buscados. Entré. Les partí el ojete. ¿Sí? Y de repente vino la policía. Y nos partió el lomo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos partió el lomo la policía? Bueno, la policía... Yo... No sé si era la policía. Igual era... Era cualquier otra cosa. Que se acaba de buguear esto. Espectacular el menú. Increíble, ¿lo veis? Increíble, espectacular. Este menú de equipamiento avanzado es increíble. Es el menú completo. Bien hecho. Pocos hay como este. La verdad. Así que muy bien, muy bien hecho. Bonos de combate, pues de los canjeo. Muy bien. Tengo multas aquí. No estoy buscado. Pues no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. No entiendo. Están, están locos estos romanos. Ay, Dios mío, querido. De verdad. Qué vida esta, tío. Vale. 
Bueno, chicos, eh, ¿qué hora es? Vamos a ser las 7. Las 7 de la tarde. Así que yo creo que por hoy lo vamos a ir dejando, ¿vale? Eh, mañana volvemos. Mañana volvemos, seguro. Chicos, muchísimas gracias a todos, como siempre, por pasaros por aquí. Muchas gracias a los follows, muchas gracias a los pedazos de suscripciones que hubo hoy. Sois unos artistas, unos fenómenos, unos folladores masivos. Sois los mejores. Muchas gracias por aguantarme, sobre todo, porque... Soy duro de aguantar. Y gracias por apoyarme, aunque no esté tan... Tan habitualmente como, como antes, ¿vale? Chicos, sin más, os voy a dejar, ¿vale? Sed buenos y volad seguros. ¡Abur! Tendré cuidado con las barras de aluminio. ¡Abur! Mañana más y mejor.